So, hello everyone. I shall show you how to do this. I will show you at least how to do this. So, I will show you how to do this. 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 दो हजार बीस अनेक भलो जाए जो तो शेष पर्त दुहजार बीस आसले कारोर जन खूब भलो जे गे सरकम किसुना बाट वहीजे नतून एक वेब आससे आसार पर एसले लाइफ आसले चेन्ज आसे सब ही एम एट हो गए एके बारे पूरा विश्व मध्य ही लाइफ मैं वारल्डे सब किस लाइफ के आसले चेन्ज कर दी एक बड़ो सड़ो नारा दिए गेस एंड किलबे एक्सिसटेंस नहीं एक कोश्चन कर गेस आसले यत किस बोली सर्वश्रेष्ठ बाइल गए सब सर ब्रेन अनेक भलो सबकि कंट्रोल करते मैं एक विशाल बड़ो कोश्चन मार्क सबकि दाड़ कराई दे एक इार ठीक है तो जी होक आशा करी सबाई मोटामुटी आस्ते आस्ते अभ्यस्त हो उठते जानी बोलो ये तुम्हार नतुन साथे ठीक है ये कथा बार्ता तो चेष्टा करवा सब समय निजे सेफ्टी बसार सब मानुषर सेफ्टी बजाय रखते जाते सबा भलो थकते सबा सुस्थे ठीक है तो तुम हमारा मोटामुटी बचर शुरू मैं शुरू थे सबकि आसार पर अनल सबकि शुरू हार पर क्लस शुरू कर चैप्टारे एके बारे लास्टर दिखे चले आसते टोटी सिक्स आज के हो जा आज के मोटामुटी गति तत्व प्लस तुम्हार आदर्श गैसर पार्ट शेष हो जाए पार्टी बाकी थको हल कि तुम्हार आर्द्रता मिति तो जी होक ओगुलो नहीं पर क्लस कथा बार्ता है ये क्लस मेनलि आदर्श गैसर जो जैगा शुरू कर लास्ट दिन से गुला के कन्टिन्यू कर चेषा करब ठीक है तो सबा एक चैटबक्स दाओ जो तुम्हारा सबा रेडी क्या और स्क्रीन देखा जाना क्लस शुरू करते अच्छा ठीक है तेल सबाई के पढ़ाशुना कर लास्ट दिन जा पढ़ाना हो लास्ट दिन जा पढ़ाना हो पढ़ाशुना कर ठीक है भेरि गुड यो भल लगते से चलो शुरू करब आज के जगह से आदर्श गैस और गैसर गति तत्व ठीक है ये जगह स्टार्ट करब प्रथम जो जिन सम्पर्क जाना लगते लास्ट दिन तो टेम्पारेचार नहीं कथा बार्ता बोल एकटू एक ठीक है स्टील आसले खूब डिटेल्स कथा बार्ता बला है नहीं तो आज के अक्चुअलि टेम्पारेचारे मेन उत्सो तुम्हारा जानो नतून कर बलार आसल तेम कि नहीं बेसिक आईडिया गाँव एंड आदर्श गैस बोलते कि गैस बोझा से डेफिनेशन आज केखान शिखब तो कथा हलो तुम्हारे लास्ट दिन अनेकगुल शिकार जो देखा मन आना कतगुल शिकार जो देखा तै तो एके बारे स्ट्रेट अनेकगुल सरियल वाइज छो मेने चले तरह आदर्श गैस एवं कथा हईल गानते जेकोपम्रा जा इम्पर्टेंट पॉइंट तापम्रा चपे गति तत्व शिकार जो गुला के मानते ठीक है ये इम्पर्टेंट कथा ठीक है तक आदर्श गैस बोली कारण की खूब हल्का गैस जीगुला खूब हल्का गैस जीगुला लाइक तुम धरो हाइड्रोजें हिलियम तरा क्यों अनेक हाई टेम्पारेचार और लो प्रेसारे आदर्श गैसर मत आचरण कर बाट वो एक एक्सेपनल केस तईना अनेक एक्सेपनल एक केस बाट आदर्श गैस बोलते जैसे के बुझा ता हईल गए तुम्हार जेको तापम्रा चपे सब कट मानते सारिका जिज्ञेस करते आयतन निर्दिष्ट ना आयतन तो निर्दिष्ट थार दरकार नहीं आयतन निर्दिष्ट हार तो कथा नहीं कथा हईल गए गति तत्व मौलिक शिकार जो गा मानवे और पयल सूत्र चार्ल्स सूत्र यह मेने चलो ठीक है एके बारे बेसिक आईडिया गैस रिलेटेड 
তো যাই হোক আমরা আজকে মেইনলি যে জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলবো সেটা হলো গিয়ে গ্যাসের গতি তত্ত্ব ঠিক আছে তো গ্যাসের গতি তত্ত্বে এটা নিয়ে আসলে অনেক অনেক বিজ্ঞানী হলো পড়াশোনা আই মিন পড়াশোনা বলতেছি গবেষণা করছেন ঠিক আছে বাট এই সবার শুরুতে আসলে ওই যে তোমার কয়েকজন বিজ্ঞানী জুল রামফোর্ড এরা মিলে অ্যাকচুয়ালি প্রথম একটা জিনিস দেখাইছেন দেখাইছেন কি যে তাপ আসলে একটা শক্তি ঠিক আছে তাপ হলো শক্তি তো এই শক্তিটা কিভাবে গ্যাসের মধ্যে ছড়ায় যায় বা তাপ জিনিসটা আসলে গ্যাসের মধ্যে কিভাবে ছড়ায় যায় সেই জিনিসটা সম্পর্কে ওনারা গবেষণা টবেষণা করে বললেন যে অ্যাকচুয়ালি তুমি যখন গ্যাসের অনুগুলোর মধ্যে হিট দাও ঠিক আছে গ্যাসের অনুগুলোর মধ্যে হিট দাও হিট দিলে পরে সেই হিটটা তাদের মধ্যে গতি শক্তি সঞ্চার করে বা তাদের মোশনের উপর এফেক্ট ফেলে ঠিক আছে ফলে তাদের মোশনটা বেড়ে যায় তুমি যখন হিট তাকে সাপ্লাই দিবা তারা তারা যে ছোটা ছুটি করতেছে তাদের ছোটা ছুটির পরিমাণটা বেড়ে যাইতে থাকে ঠিক আছে তাদের ছোটা ছুটির পরিমাণটা বেড়ে যাইতে থাকে তো তখন আমরা ওই যে ওই তার ছোটা ছুটি যে বাড়তেছে তার কারণে দেখি হলো তার টেম্পারেচারটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে দেখো এই জিনিসগুলা গ্যাসের মোশন অনুগুলার ছোটা ছুটি আর হইল গিয়ে টেম্পারেচার সাথে হইল গিয়ে সাপ্লাইড হিট এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ইন্টার রিলেটেড এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারতেছি কিনা আমাকে একটু তোমরা বলো তুমি তাকে হিট দিলা সে ছোটা ছুটি করলো ছোটা ছুটি করার ফলে তার হইলো গতি শক্তি বাড়তেছে সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে তার মানে এই জিনিসপত্র গুলো আসলে ইন্টার রিলেটেড ঠিক আছে তো এই যে কথাবার্তা এখান থেকেই তারা একটা ডিসিশনে আসলেন ঠিক আছে এখান থেকেই তারা একটা ডিসিশনে আসলেন এসে বললেন যে গ্যাসের মধ্যে যে তাপ ঠিক আছে গ্যাসের মধ্যে যে তাপ দেখা যায় সেই তাপ শক্তিটা আসলে গ্যাসের গতিশীলতার জন্য তৈরি হয় ঠিক আছে গ্যাসের মধ্যে যে তাপ শক্তি আমরা মেজার করি সেটা গ্যাসের গতি শক্তির জন্য মানে সেটা গ্যাসের গতি শক্তির কারণে হইল গিয়ে উৎপন্ন হয় সো এখান থেকেই আমরা মানে তারা ডিসিশন নিলেন এরকম একটা যে যে কোনো গ্যাসের মধ্যে যে তাপ শক্তি দেখা যায় আমরা একটু লিখে ফেলি এটা গ্যাসের অনুসমূহের অনুসমূহের গতিশীলতার জন্য তাপ উৎপন্ন হয় এখন এই যে কথাটা বলা হইল যে গ্যাসের অনুসমূহের গতিশীলতার জন্য তাপ উৎপন্ন হয় এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা বলি হইল গ্যাসের গতি তত্ত্ব ঠিক আছে গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্ব যে গ্যাসের অনুসমূহের গতিশীলতার জন্যই তাপ উৎপন্ন হয় এটাকে আমরা বলতেছি গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্ব আচ্ছা তো হইল গিয়ে তোমার এইখান থেকে এরপর ফার্দার কথাবার্তা বলে ঠিক আছে এরপর ফার্দার কথাবার্তা প্লাস ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র ডেরাইভ করে তোমার সর্বপ্রথম বার্নলি সাহেব ঠিক আছে বার্নলি সাহেব হইল গিয়ে তোমার এই গ্যাসের গতি তত্ত্বের সূত্র থেকে বা গ্যাসের গতি তত্ত্বের এই থিওরিটা থেকে আমাদের যে গ্যাসের ফান্ডামেন্টাল ল গুলো আছে না বয়েলস ল চার্লস ল তারপর চাপিয় সূত্র এই জিনিসগুলা প্রুফ করলেন ঠিক আছে মানে হইল এই যে থিওরিটা এটা দিয়ে দেখাইলেন যে আমরা যে এই থিওরিটার কথা বলতেছি এটা একটা ভ্যালিড থিওরি কারণ এটা থেকে যদি আমি ফার্দার ক্যালকুলেশন করি তাইলে আমি আসলে যে প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলো আছে প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলাকে প্রুফ করে দেখাইতে পারতেছি দেখো এখানে কিন্তু আমি লিখতেছি না কিছু স্লাইডে কিন্তু অনেকগুলো কথা বলতেছি যেখান থেকে তুমি আইডিয়াটা পাচ্ছ জিনিসটা কিভাবে কাজ করে আসলে সো বেসিক ব্যাপারটা কি যে বার্নলি দেখাইলেন যে আমার এখানে এই থিওরির ফার্দার ক্যালকুলেশন আমাকে বেসিক ফর্মুলা গুলা প্রুফ করতে সাহায্য করতেছে তার মানে এই থিওরিটা একটা ভ্যালিড থিওরি এবং এই থিওরি দিয়ে কাজ করতে পারবো ঠিক আছে এই জন্য হইলো তোমার এই বার্নলিকে গ্যাসের গতি তত্ত্বের জনক বলা হয় আর কি ঠিক আছে এই বার্নলিকে এই জন্য আমরা বলি গ্যাসের গতি তত্ত্বের জনক সো ইন 
শর্ট এটাকে আমরা বলবো হইলো গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্ব যদি তোমাকে পরীক্ষায় বলে যে গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্বটা স্টেট করো ঠিক আছে গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্বটা স্টেট করো সো তুমি জাস্ট এই উপরের লাইনটা লিখে দিবা যদিও এত ছোট লাইন পরীক্ষায় আসে না তারপরেও আমরা কথাবার্তা বললাম আর কি এবং এখান থেকে আরো একটা ডিসিশনে গেলাম যে গ্যাসের তাপমাত্রা গ্যাসের তাপমাত্রা এটা কতদিন বলা হয়েছিল তোমাদেরকে গ্যাসের তাপ মাত্রা এই জিনিসটা ক্লোজলি রিলেটেড টু রিলেটেড টু মোশন অফ দ্য মলিকিউলস মলিকিউলস তাই তো অনুসমূহের গতির সাথে খুব ক্লোজলি রিলেটেড ঠিক আছে এই হলো কথাবার্তা সো জয়ন্ত জিজ্ঞেস করতেছে এটা কি প্রথম স্লাইড কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি প্রথম স্লাইডই কোনো সমস্যা নেই আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তা এখন এখান থেকে আমরা ফার্দার আলোচনা করতেছি ঠিক আছে ফার্দার সামনে আগাবো সেই সামনের আলোচনার জন্য আমাদের একটু স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে আইডিয়া দরকার ঠিক আছে একটু স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে আইডিয়া দরকার এই ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝছেন ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় বুঝছেন যেটা বলতেছি মানে এটা না বুঝলে সামনে গিয়ে প্যারায় পড়ে যাবেন গর করা শিখছো না ধরো কোন একটা জায়গায় এন সংখ্যক অণু আছে ঠিক আছে একটা পাত্রে গ্যাসের ধরলাম এন সংখ্যক অণু আছে টোটাল মানে এরা তো ছোটাছুটি করে এরা যেহেতু ছোটাছুটি করে ঠান্ডা মাথায় বুঝো এরা যদি ছোটা ছুটি করে ছোটা ছুটি করলে তখন কি হবে প্রত্যেকেরই একটা করে ব্যাগ থাকবে ঠিক আছে প্রত্যেকেরই তো একটা করে ব্যাগ থাকবে তো সবার ব্যাগ কি সমান হবে কখনোই না সবার ব্যাগ কখনোই সমান হবে না তাই তো আচ্ছা তো এইবার আমি বললাম ধরো প্রথমটার ব্যাগ হইল সি ওয়ান ব্যাগকে আমরা এখানে সি দিয়ে দেখাই আর কি কেউ এটাকে আলোর ব্যাগ মনে করো না এটা গ্যাসের পণ্য ব্যাগ অনুগুলা যে ছোটা ছুটি করতেছে অনুর আমি এখানে লিখেও দিলাম অনুরোধ ব্যাগকে আমরা সি দিয়ে দেখাবো সি দিয়ে দেখাই তাহলে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এভাবে করে এন সংখ্যক অনুযায়ী থাকে সবার জন্য একটা ব্যাগ সি এন ধরে নিলাম সবার আলাদা আলাদাই ওকে সো এরকম যদি হয় প্রত্যেকের ব্যাগ সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সি এন পর্যন্ত ইন দ্যাট কেস তোমাকে আমি বলতে পারি সি এভারেজ কত প্রত্যেকের এভারেজ ভেলোসিটিটা কত হবে ঠিক আছে এভারেজ ভেলোসিটিটা কত হবে তাইলে ব্যাপারটা হইল কি এরকম করে দিবা তুমি সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি সি এন ডিভাইডেড বাই এন তাই না এরকম করে দিবা খুব ভালো কথা সমস্যা নেই আচ্ছা সবার ব্যাগ কেন এক রকম হবে না কারণ সবার বেগ কখন একরকম হতো যখন ফুল জিনিসটার মধ্যে একটা ইউনিফর্ম কিছু থাকতো কিন্তু অনুর মোশন তো টোটালি র্যান্ডম আমরা লাস্ট দিন শিখছিলাম যে অনুগুলার গতি সম্পূর্ণ র্যান্ডম তো র্যান্ডম মোশনের মধ্যে তুমি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি পাই যাবা সবার জন্য এটা এটা তো আসলে একটু অদ্ভুত না তার থেকে বেটার অ্যাজামশন কি বলতো যে সবারই বেগ আলাদা আলাদা ঠিক আছে এই আর কি আচ্ছা এখন কথা হইলো এভাবে করে করতে পারি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি দিয়ে সব কটা আয়োজন করতে পারি বাট এটা সমস্যাটা কই সমস্যাটা কি তোমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতা নামে স্ট্যাটিস্টিক্স এ কিছু একটা জিনিস শিখছিলাম মনে আছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা যে আমরা যে এভারেজ করি মিডিয়ান বা মধ্যমা কি জানি বলো এটাকে মিডিয়ানের বাংলা কি মধ্যক হ্যাঁ মধ্যক হ্যাঁ মধ্যক নেই এই এই জিনিসগুলা দিয়ে আসলে কি মাপি যে ঠিক মাঝামাঝি ভ্যালুটা কি বা আমাদের এক্সপেকটেশন থাকে কি যে এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা এই যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আমরা হিসাব করতেছি সেটা সবার সাথে না মিললেও অনেক বেশি সংখ্যক অনু এইটার আশেপাশে থাকবে মানে ধরো আমি তোমাকে জাস্ট জিনিসটা এরকম বুঝাই যে কোথাও পঞ্চাশটা অনু আছে পঞ্চাশটা অনু আছে আর সি অ্যাভারেজ পাইলা তুমি হইলো গিয়ে চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে দেখবা কি অ্যারাউন্ড পঞ্চাশের আশেপাশে 
সরি চল্লিশের আশেপাশে এভারেজের আশেপাশে ঠিক আছে চল্লিশ প্লাস মাইনাস সাম হবে তাই না আমরা বলতেছি সি এভারেজ যদি চল্লিশ হয় তাইলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মতো পাওয়া হয়তো চল্লিশ প্লাস মাইনাস সামথিং বাকি বিশ জনের হয়তো দেখবো বিশ দুই কেউ একজনের হয়ে যাবে ষাট কেউ একজনের হবে নব্বই কেউ একজনের হয়তো আসবে হইলো গিয়া চল্লিশই এরকম করে এক একজনের এক এক রকম হইতে থাকবে এই ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যে ঘনত্বটা সব থেকে বেশি হবে তোমার এই যে ডিস্ট্রিবিউশন গুলা ভেলোসিটি যে এক একজনের কাছে আছে সেটা ডিস্ট্রিবিউশন সব থেকে বেশি হবে হইলো গিয়ে এই এভারেজ ভ্যালুর কাছাকাছি এই জিনিসটা বুঝছি কিনা বলো যে কোনো র্যান্ডম ডাটায় যে কোনো র্যান্ডম ডাটায় সব জায়গাতে কেন্দ্রীয় প্রবণতা দেখা যায় এখন কথা হইল গিয়ে যেটা প্র্যাকটিক্যাল কেসে দেখা গেল কি প্র্যাকটিক্যাল কেসে দেখা গেল যে এইখানে এভারেজ করে তুমি যে মানটা পাইতেছ সেটার থেকেও একটু বেশি মানের একটা বেগে এই কেন্দ্রীয় প্রবণতাটা দেখা যাইতেছে এই জন্য আমরা এখানে করলাম কি সরাসরি এভারেজ ইউজ না করে এভারেজিং এর অন্য আরেকটা টেকনিক ইউজ করলাম ঠিক আছে এভারেজের কিন্তু অনেক ধরনের টেকনিক আছে ঠিক আছে খালি আমরা যেটা দেখি সব থেকে সহজ যোগ করে দিলাম ভাগ করে দিলাম এটাই যে শুধু এভারেজ মিন করে তা কিন্তু না এভারেজের খুব জনপ্রিয় আরেকটা হইল গিয়া ও বর্গমূল ঘর বর্গ মান আর কি এরকম করে বলতে পারো এখন এটা কি জিনিস এটাতে আসবো আস্তে আস্তে বাট আইডিয়াটা বুঝছো কিনা যে এভারেজিং শুধুমাত্র এমনি যে হয় তা না দুনিয়াতে আরো অনেক ভাবে হইল গিয়ে এভারেজিং মেথড আছে যারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়বা ভবিষ্যতে তারা এইসব নিয়ে জানতে পারবা তো আমরা এইখানে রুটমিন স্কোয়ার সম্পর্কে একটু জানতে চাই ঠিক আছে তো কি ধরনের একটু বলি আমরা লাইক ধরো আমি তোমাকে বললাম যে সি এর স্কোয়ার মানটা কত বলো ঠিক আছে সি এর স্কোয়ার মানটা কত পরো মানে আমাকে বলো তাইলে মানে জাস্ট এভারেজের স্কোয়ার সরি একটু ভুল বলে ফেলছি একটু 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 সরি আই এম রিয়েলি সরি আমি আবার ঠিকঠাক মতো বলি মানে সোজা ব্যাপার যেটা আমি বলতে চাচ্ছি এখানে তুমি কি করছো নর্মাল মানগুলার এভারেজ বের করছো আমি বললাম তাদের স্কোয়ারের এভারেজটা বের করো ঠিক আছে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটাকে যদি আমি এমনি করে লিখি তাইলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে আমি এখানে বলতেছি তোমাদেরকে এটা করতে তারপর এই ফুল জিনিসটা এন দিয়ে ডিভাইড করে দিবা আচ্ছা এইখানে এসে সবাই যে জিনিসটা প্রথমেই বলি আমরা প্রথমেই যে জিনিসটা বলি এটাকে ভাগ দিব কেন এন স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিব না একটু সবাই আমাকে চ্যাট বক্সে বলো তো কাদের কাদের মনে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে যেখানে কেন এটাকে এন স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিব না তাইলে উপরের গুলা যদি স্কোয়ার হয় নিচেরটা কেন স্কোয়ার হবে না অবশ্যই হবে আচ্ছা এইখানে সমস্যা হইল গর মানে কি ঠান্ডা মাথায় বুঝো গর মানে হইল গিয়ে যতগুলা মান আছে তত দিয়ে নিচে ডিভাইড করবা রাইট নিচে কত দিয়ে ডিভাইড করি আমরা যতগুলা মান আছে এখানে মান আছে কতগুলা বলো তো ওই যে শুরুতেই বলে দিছি শুরুতেই বলে দিছি মান আছে তো এন সংখ্যক আমরা করতেছি কি তাদের বর্গের গড় করতেছি তাদের যে বেগ আছে বেগের বর্গের গড় আমি এখানে এটাকে একেবারে ইলাবোরেটলি দিয়ে কিসের বর্গের গড় তাদের যে বেগ আছে ঠিক আছে তাদের বেগের বর্গের ঠিক আছে এই হইল কথা তাই দেখো এখানে কয়টা অনু আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা করে এনটা অনু আছে প্রত্যেকের বেগ গুলাকে বর্গ করে তার গড় নিছি ক্লিয়ার এটুক এইটুক পর্যন্ত কি সবাই ক্লিয়ার কি না বলো তাইলে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনুর সংখ্যা এটা হইলো অনুর সংখ্যা তাই জন্য এখানে আমরা স্কোয়ার করি নেই আচ্ছা ওকে এইটুক যদি বুঝি তাইলে এটাকে এটাকে আমরা কি হিসাবে নাম দিতে পারবো এটাকে বলতে পারবো সি স্কোয়ার নাম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে 
এটা হলো সি স্কয়ার আচ্ছা এখন ঘটনা হলো যেটা এই জিনিসটাকে যদি এখন আমি রুট করে দেই বেগের বর্গের গড় এটাকে এক কথায় কি বলবো ঠিক আছে বেগের বর্গের গড় এটাকে আমরা বলবো হইলো গিয়ে গড় উল্টা থেকে বলবো ঠিক আছে বেগের বর্গ বেগগুলাকে বর্গ করছি তার গড় করছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই কথায় পরে যাই এটার নাম এখনো দিলাম না ধরো এটা এটার এখনো নাম দিই নেই ওকে ওকে যাদের মনে মনে কোশ্চেন আসতেছে বাম পাশে কেন স্কোয়ার এটা তো পরে যাব বেগের বর্গের গড় এটাকে নাম দিব কিভাবে একটু দেখো গড় পেছন থেকে সামনে যাবা গড় বর্গ বেগ গড় বর্গ বেগ দেওয়াটা বুঝছো কিনা বলো বেগের বর্গের গড় ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতেছি গড় বর্গ বেগ ঠিক আছে এখন আমার সমস্যা হইল এটা কিসের অ্যাভারেজ এটা কিসের অ্যাভারেজ এটা একটা বেগের কিন্তু বর্গের অ্যাভারেজ রাইট বেগের বর্গ গুলার অ্যাভারেজ তাইলে আমি যদি এখন বলি বেগের অ্যাভারেজ কিরকম হবে ধরো তুমি ওইটা শিখোই নাই এখনো তাহলে বেগের অ্যাভারেজ কিরকম হবে এটা হলো বেগের বর্গের অ্যাভারেজ তাহলে তোমাকে যদি আমি এখন বলি বেগের অ্যাভারেজ কিরকম হবে জাস্ট এটা রুট করে দিবা তাই না এখানে কি আছে বর্গ গুলার অ্যাভারেজ জাস্ট রুট করে দিবা আর কিচ্ছু না এই ফুল জিনিসটাকে জাস্ট তুমি রুট করে দিবা তাইলে রুট ওভার চলে আসবে দেখো এরকম করে বলবো এখানে আছে বেগ বর্গ হিসাবে জাস্ট রুট করে দিলাম ফুল জিনিসটাকে এটাকে রুট ওভার করে দিছি তাইলে এখানে আসবে সি ওয়ান স্কোয়ার সি টু স্কোয়ার সি থ্রি স্কোয়ার সি এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এবার দেখো তো এটার নাম তাইলে কি হবে গড় বর্গ বেগের বর্গ মূল কথা কি বুঝতে পারছো গড় বর্গ বেগ ছিল উপরেরটা উপরের এই জিনিসটা ছিল গড় বর্গ বেগ তাহলে এটা হইল গড় বর্গ বেগ এটার বর্গ মূল করছি ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলবো গড় বর্গ বেগের বর্গ মূল এইটাকে এক কথায় আমরা বলবো কি বলতো এইটাকে এক কথায় আমরা বলবো বর্গ মূল গড় বর্গ বেগ একটু প্যাঁচানো কথা বাট আই গ্যাস তোমাদের বুঝতে এখন কষ্ট হওয়ার কথা না ওই উপরের অ্যাভারেজিং টেকনিক এখন ভুলেই যাও ঠিক আছে উপরের অ্যাভারেজিং টেকনিকের কথা ভুলে যাও দুনিয়াতে যে এই ধরনের অ্যাভারেজিং কোনো এক কালে ছিল কারণ এটা হলো সব থেকে সিম্পল স্ট্রাকচার ম্যাক্সিমাম কে সেটা খাটেই না ঠিক আছে আমরা যেটা বলতেছি আমরা এটা বলতেছি যে এইখানে অনেকগুলা অনু আছে প্রত্যেকের বেগ গুলাকে বর্গ করে তার অ্যাভারেজ করলাম তাইলে এখানে আছে গড় বর্গ বেগ মানে বেগের গর্গ সরি বেগের বর্গটা আছে এটাকে যদি রুট করে দেই তাইলেই পেয়ে যাবো বেগটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন রিদান জিজ্ঞেস করতেছো আমরা যে গড় বেগ বলি সেই রকম গড় বর্গ বেগ হ্যাঁ ব্যাপারটা এটাই আচ্ছা তো এটাকে ইংলিশে বলা হয় কি ইংলিশে বলা হয় রুট ইংলিটি ইংলিশে আমরা এটাকে এরকম বলি রুট মিন স্কোয়ার ঠিক আছে রুট মিন স্কোয়ার ভেলোসিটি রুট মিন স্কোয়ার ভেলোসিটি তাইলে তাইলে চিন্তা করো এইখানে যেটা পাইলা এটা হইল সি আর এম এস রুট মিন স্কোয়ার তাইলে বলো তো উপরের লাইন এটা কি ছিল খালি সি মিন স্কোয়ার না রুটটা ছিল না রাইট তাই তো এটা হইলো রুটটা ছিল না আচ্ছা তো এত কষ্ট করে লাভ নেই ভাই এত প্রত্যেকটার জন্য নাম তো দিতে পারবো না দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলো রুটেরই তো পার্থক্য ঠিক আছে এটা তাইলে সি আর এম এস এর স্কোয়ার একই তো কথা সমস্যা কি মিন মানে গড় মিন মানে গড় গড় ঠিক আছে মিন মানে গড় সো এটা আসলে সি আর এম এস এর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তো আমাকে তোমরা একটু চ্যাট বক্সে জানায় দাও এই জিনিসটা বুঝতে পারছো নাকি পারো নেই ইন জেনারেল বা নর্মালি নর্মালি যেটা হয় যে এই সিআরএমএস এর মানটা 
সি এভারেজের থেকে বেশি হয় ঠিক আছে সি আর এম এস এর মানটা সি এভারেজের থেকে বেশি হয় এখন তোমাদের অনেকেই কোশ্চেন করতেছিল আমি দেখছি যে এটাই কেমনে তাইলে বেগের মান হয় আমার কথাই তো হইলো যে দুইটা এভারেজিং টেকনিকই আলাদা দুইটা তোমাকে সেম মান দিবে এরকম তো কোনো কথা না কথা বুঝতে পারছি দুইটা সেম মান দিবে এরকম কোনো কথা নাই কোথাও কি আমি বলছি যে এই প্রসেসে আর ওই প্রসেসে সেম মান পাওয়া যাবে অবশ্যই না অবশ্যই না দুই প্রসেসে সেম মান পাবা না দুইটা আলাদা এভারেজিং টেকনিক এক এক ক্ষেত্রে এক একটা কাজে দেয় স্ট্যাটিস্টিক্স এর ব্যাপারটাই তো হলো সে অ্যাপ্রক্সিমেট করতেছে ঠান্ডা মাথায় বুঝো স্ট্যাটিস্টিক্স কখনোই তোমাকে এক্সাক্ট ভ্যালু দিচ্ছে না সে তোমাকে একটা অ্যারাউন্ড ভ্যালু দিচ্ছে এরকম যে এটার আশেপাশে মোটামুটি দেখবা বেগ গুলা এরকমই আছে কথা কি বুঝতে পারছো তো এই আশেপাশে বাইর করার জন্য এক্সাক্টলি এই সূত্র যে সারা জীবন সত্য হবে এরকম কোন কথা কি কোন 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 দুনিয়াতে লিখা আছে যে উপরের সূত্রটাই হইল কি একমাত্র সূত্র এটা এটাই ঠিক আর কিছু ঠিক নেই এই যে স্বামী যে কোশ্চেনটা করতেছে তোমার আনসারই কিন্তু আমি এখন দিচ্ছি যে এই যে তারপর উৎস কোশ্চেন করতেছে কোনটা তাইলে অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট বলতে কোনটা নাই এখানে কোনটাই অ্যাবসলিউট না যে কেসে যেই ধরনের অ্যাভারেজিং খাটে আমরা সেটাই ইউজ করি ঠিক আছে কথা হইল গড়ের আরো প্রকার ভেদ আছে ঠিক আছে গড়ের আরো প্রকার ভেদ আছে ঘটনা হইল গিয়ে যে তোমার এইখানে এই দুই ধরনের অ্যাভারেজিং টেকনিকই খুব ভালোভাবে কাজ করে বাট এই অ্যাভারেজের জন্য বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে ফার্দার অনেক বেশি ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আর টা খুব ভালো ঠিক আছে এবং এই সব জায়গাতেই আমরা আর এম টা ইউজ করবো উপরেরটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করব না উপরেরটা ইউজ করব না আচ্ছা ঠিক আছে সো এই যে ব্যাপারটা এইটুক থেকে আমি জাস্ট একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই তাইলে মনে হয় তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে যে ব্যাপারটা কি হইতেছে ঠিক আছে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই ঘটনা হলো এরকম ধরো তোমার কতগুলা অনু আছে এরকম বেগে চলতেছে একটা ধরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড একটা টু মিটার পার সেকেন্ড একটা এইট মিটার পার সেকেন্ড সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ধরো এই চারটা আছে ওকে এবার তোমাকে বললাম এদের অ্যাভারেজ করো নর্মাল অ্যাভারেজ এটাকে বললাম নর্মাল অ্যাভারেজ করো নর্মাল অ্যাভারেজে তাইলে কি করবো বলো তো নর্মাল অ্যাভারেজে পাঁচ দুই সাত সাত আট পনেরো পনেরো আর সাথে বাইশ ডিভাইডেড বাই চার করে দিবা রাইট তাই না তাহলে এটা আসবে ফাইভ এটা আসবে ফাইভ এবার আমি বললাম এটার আর এম এস এভারেজ করো এটার আর এম এস এভারেজ হবে রুট ওভার সবগুলোকে স্কোয়ার করে দিয়ে তার এভারেজের স্কোয়ার রুট করব ঠিক আছে তাহলে কত হবে ফাইভ এর স্কোয়ার প্লাস টু এর স্কোয়ার প্লাস এইট এর স্কোয়ার প্লাস সেভেন এর স্কোয়ার ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কত হবে ফোর তাহলে একটু বলো তো আমাকে ক্যালকুলেট করে কত আসে क्योंकुलेशन मन एक भूल भैया एक चेक करो फोर पॉइंट नाइन टू आसार कथा ना ठीक है ग्राफ दे कतगुलिटी सब बेसि अनुसंख्या क्या बेसि प्रबिलिटी सब बेसिटी सी आर एम एस সবথেকে বেশি হয় সরি সি আর এম এস এভারেজ লিখে ফেলছে এটা সি 
RMS. Okay. Ever kotha huilo gye. Judi temperature baraya dao. CRMS bake ta bere chai. Karan shobar ito bake barte se. Tile average to barbe na. Shobar bakei judi barat tile average to barbe. Tile ita kamera bollam CRMS prime. But tohon jeta hoy. Tohon jeta hoy. Je oi oi bake kothugula onu pabat ar probability kome jai. ঠিক আছে কতজনের সাথে এটা মিলবে এর আগে সিআরএমএস প্রাইম দিলাম নাম যখন বেগ বাড়তে থাকে তখন দেখা যায় কি কতগুলো অণুর সাথে এই জিনিসটা মিলবে তার প্রোবাবিলিটি কমে যায় যখন হলো টেম্পারেচার কম থাকে তখন হলো যে সিআরএমএস পাওয়া যায় সেটা বেশি সংখ্যক অণুর সাথে মেলার প্রোবাবিলিটি থাকে কথা বুঝতে পারছিস কতগুলো অণুর সাথে এই জিনিসটা ম্যাচ করবে তার প্রোবাবিলিটি লো টেম্পারেচারে বেশি হয় হায়ার টেম্পারেচারে কম হয় ঠিক আছে কারণ আলটিমেটলি এই যে ডিস্ট্রিবিউশনের কার্ভ টাইটার এরিয়া সমান রাখতে হবে সো যদি তুমি পিকটাকে ডানে সরায় দাও জিনিসটা নিচে নেমে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে অত কঠিন কথাই গিয়ে লাভ নাই ঠিক আছে জাস্ট এইটুক মাথায় রাখো যত টেম্পারেচার বাড়ে সিআরএমএস বাড়ে এটা একটু পরে আমরা আবার দেখব ম্যাথমেটিক্যালি সিআরএমএস প্র্যাকটিক্যাল তো তো বাড়তে থাকে প্র্যাকটিক্যালি বাড়লে তখন হয় যেটা যে ওই ভ্যালুস মানে ওই ভ্যালোসিটির সাথে অনুকুলার ভ্যালোসিটি মেলার প্রোবাবিলিটি অ্যাকচুয়ালি কমে ঠিক আছে এই আর सामने जाते कथा बार्ता बोल चले जाब आनबिक गति तत्व होते चपे समीकरण ठीक है আনবিক গতি তত্ত্ব হতে চাপের সমীকরণে তো এইটা একটু লম্বা এবং কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন তো যারা যারা মাথার মধ্যে অন্যান্য চিন্তা নিয়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ ঠিক আছে অন্যান্য চিন্তা নিয়ে যদি হাবুডুবু খাইতে থাকো তাইলে অ্যাকচুয়ালি প্যারা হয়ে যাবে সো যেটা করতে হবে তোমাদেরকে সবকিছু বাদ দিয়ে একটু এইদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর কি ঠিক আছে একটু এদিকে মনোযোগ দিতে হবে সবাইকে আচ্ছা সো सूत्र सम्पर्केम्बा एक फर्मुला जस्ट धरे नाओ ए रकम एक बस्तु आ मध्य किस गैस पार्टिकल रेखे दीस किूबर फेसर कथा तो चार दिखे त प्रत्येक खूब इजी एक्टाइल কঠিন কোনো চিন্তা ভাবনাতে যাব না সো এই জায়গাতে ধরো যে কোনো একটা অনু এই যে এক একজন এক এক দিককে দৌড়াইতেছে এটা আশা করি দেখতেছে এবং দেয়ালের সাথে গিয়ে ধাক্কা খাইতেছে কন্টিনিউয়াসলি দেয়ালের সাথে গিয়ে ধাক্কা খাইতেছে এই জিনিস আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা বললাম কি একটা সেকেন্ড সো আমরা বললাম কি যে তোমার তোমার ठीक তাইলে দেখো তার আসলে তিন অক্ষ বরাবর উপাংশ থাকবে বেগের 
এদিক বরাবর একটা উপাংশ থাকবে ইউ ওয়ান ধরে নিলাম এটা এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা উপাংশ থাকবে এটা ধরে নিলাম ভি ওয়ান জেড অক্ষ বরাবর তার একটা উপাংশ থাকবে এটাকে ধরে নিলাম ডাব্লিউ ওয়ান ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান এরকম তিনটা উপাংশ থাকবে ঠিক আছে এরকম তিনটা উপাংশ থাকবে সব ফুল এইটুকু বুঝতে পারছি আচ্ছা এইটুকু যদি বুঝে থাকি ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান তাইলে আমরা এখন দেখো মেইন ব্যাগটাকে কেটে দিছি জাস্ট তিনটা উপাংশ গুলাকে রাখছি কোন একটা অনু তার তিন অক্ষ বরাবর তিনটা উপাংশ আছে এবার বাকি উপাংশ গুলার কথাও ভুলে যাও বাকি উপাংশ গুলার কথাও ভুলে যাও আমরা ধরে নিচ্ছি হইল গিয়ে শুধুমাত্র একটা উপাংশ ইউ এর কথা এক্স অক্ষ বরাবর যেটা আছে এই যে এদিকে এক্স অক্ষ এই হইল তোমার এক্স এক্সিস এই এক্স এক্সিস বরাবর যে কোনো একটা অনু ধরো হইল দেয়ালে এখানে ধাক্কা খাইলো এই মাত্র ধাক্কা খাইলো ধাক্কা খেয়ে দিকটা চেঞ্জ করে টি সময় পর গিয়ে এই দেয়ালে আবার ধাক্কা খাইলো স্ট্রেট এদিকে স্ট্রেট এক্স অক্ষ বরাবর অন্যদিকে গেলাম না ঠিক আছে এখান থেকে গিয়ে টি সময় পর ঠাস করে এখানে আবার ধাক্কা খেয়ে ব্যাক করতেছে রিবাউন্ড করতেছে ওকে তাহলে একটু চিন্তা করে নাও ইলাস্টিক আমরা কিন্তু শুরুতেই বলছিলাম একেবারে লাস্ট দিনের শুরুতেই আমরা বলছিলাম যে গ্যাসের অনুগুলার যত ধাক্কা টাক্কা আছে সবগুলা ধাক্কাই হইল গিয়ে ইলাস্টিক হয় তাইলে এখানে যদি ইউ ওয়ান বেগে এসে ধাক্কা মেরে থাকে তাইলে ব্যাক করার সময় ব্যাগটা কত হবে বলতো ইউ ওয়ান খালি ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা এটা কি আমরা বুঝতে পারছি নাকি বুঝি নেই আমাকে একটু বলতো এটা কি আমরা বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা তোমাদের কাছে আমি এখন জানতে চাই যে এখানে সময় কতটুক লাগছে বেগটা চেঞ্জ হইতে এটার বেগটা চেঞ্জ হইতে সময় কতটুক লাগছে কেউ কি আমাকে বলতে পারবা যে বেগ চেঞ্জ হইতে যে সময় লাগলো সেই সময়টা কত সময় টি আচ্ছা এখানে তাহলে একটা ডাইমেনশন লাগবে দাঁড়াও একটু আগে বলে দেই যে ধরো ঘনক বলছি তো তার প্রত্যেকটা ধার ধরো এল দৈর্ঘ্যের ঠিক আছে প্রত্যেকটা ধার ধরো এল দৈর্ঘ্যের তোমাদেরকে আমরা একটা জিন একটা জিনিস বলছিলাম আমি বলছি কত সময় পরে বেগটা চেঞ্জ হয়েছে বেগের দিক চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে কত সময় পরে বেগের দিকটা চেঞ্জ হয়েছে এখন ঠান্ডা মাথায় একটা জিনিস মনে করে দেখো তোমাদেরকে বলছিলাম যে সংঘর্ষকালীন সময়টা খুব ছোট ওইটাকে নেগলেক্ট করতেছি সংঘর্ষকালীন সময়টা খুব ছোট তাইলে কেবল মাত্র সময় কিসে লাগতেছে বলতো ওই ধাক্কার পর থেকে জাস্ট এই বিন্দুতে আসা পর্যন্ত সময়টাই লাগতেছে রাইট ওই ধাক্কার পর থেকে এ পাশের বিন্দুতে আসা পর্যন্ত সময়টা লাগতেছে দেখো তো সময় যদি টি হয় টি সমান আমরা কি বলতে পারবো টি সমান বলতে পারবো হইলো গিয়ে একটু দেখো তো টি সমান আমরা বলতে পারবো হইলো এল বাই টি সমান আমরা বলতে পারবো এল বাই ইউ ওয়ান এই জিনিসটা আমরা বুঝছি কিনা আমাকে একটু বলে দাও ওকে তাইলে এটা আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা আর দেখো তো তাইলে আমি এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে টি সমান হইলো আচ্ছা এটা বুঝি নেই এটা বুঝি নেই না বুঝলে এটা এটা তো সোজা ভাই সময় ইজ ইকুয়াল টু স্মরণ বাই বেগ সময় এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি শিখছো না সে এল দৈর্ঘ্য গেছে ইউ ওয়ান বেগে টি সময়ে ঠিক আছে এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি এটাই তো জাস্ট ইউজ করলাম এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাকে যদি আমি বলি এই টি সময় তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে বলো তো এই টি সময়ে ভর বেগের পরিবর্তন এটা কত ভর বেগের পরিবর্তনের পরিমাণ দেখো আমরা বলতে পারি গেছিল সে এম ইউ ওয়ান ভর বেগ নিয়ে তাই না এম ইউ ওয়ান ভর বেগ নিয়ে ব্যাক করছে সে মাইনাস এম ইউ ওয়ান ভর বেগ নিয়ে তাহলে কত হবে টুয়াইস এম ইউ ওয়ান না ঘটনা দুইটা ঘটছে একসাথে অনুটা গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার সময় সে দেয়ালে বল প্রয়োগ করছে এবং সাথে সাথে দেয়ালও তাকে একচুয়ালি ফোর্স ব্যাক করছে এটা এটা কি বুঝতে পারি আমরা অনুটা গিয়ে যখন ধাক্কা খাইলো তখন অনুটা দেয়ালে বল প্রয়োগ করছে দেয়ালো অনুকে বল প্রয়োগ করছে ফলে হইলো গিয়ে অনুটার ভরবেগ পরিবর্তন হয়েছে তাইলে এখন ঠান্ডা মাথায় দেখো 
দেয়ালে প্রযুক্ত বল ইজ ইকুয়াল টু দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত বল অনুর উপর প্রযুক্ত বল এই লাইনটা আমরা বুঝি এই মাত্রই বললাম নিউটনের তৃতীয় সূত্র রাইট তাই না এটা হলো নিউটনের তৃতীয় সূত্র জানি ওকে ইজ ইকুয়াল টু এবার চলে যাব নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে দেয়াল কর্তৃক অনুর উপর বল প্রযুক্ত হইলে কি হবে অনুর ভর বেগের পরিবর্তন হবে না ইজ ইকুয়াল টু অনুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার ভর বেগের পরিবর্তনের তনের হার ঠিক আছে এই হলো গিয়ে মোটামুটি কথাবার্তা তাহলে এখন আমি একটা কথা বলতে চাই ঠিক আছে আমি একটা কথা বলতে চাই যেটা বলতে চাই সেটা হইল গিয়ে সরি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হইল ভর বেগের পরিবর্তনের হার আমরা জানতে চাই এমন একটু চিন্তা করে দেখো তো এটাকে বলে দিলাম তাইলে এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো দেখো তো ভর বেগের মোট পরিবর্তন বা এই সময় দিলেই তো চলে ভর বেগের মোট পরিবর্তন কতটুকু টোয়াইস এম ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইউ ওয়ান বাই এল রাইট সরি উল্টা লিখে ফেলছি এক্সট্রিম এল বাই ইউ ওয়ান লিখা যায় না ভর বেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময় ঠিক আছে ভর বেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময় আচ্ছা এবার চিন্তা করো এবার চিন্তা করবা যেটা সেটা হইল গিয়ে যে এইটাকে খালি একসক্ষেই হইছে তুমি যে ইউ নিয়ে কাজ করতেস এই দুঃখে তো বাকি সবাই ভুলে গেছো ওয়াই অক্ষ আর জেড অক্ষে কি তার কোনো উপাংশ নাই অবশ্যই ওয়াই অক্ষে জেড অক্ষে উপাংশ আছে এবং জিনিসগুলো আসলে সেম হবে তাইলে তুমি আসলে লিখতে পারবা টোয়াইস এম ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল বাই ভি ওয়ান প্লাস টোয়াইস এম ডাব্লিউ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল বাই ডাব্লিউ ওয়ান উইচ গিফস f is equal to 1 square by l plus twice m v1 square by l plus twice m w1 square by l then up tile tile you touch on the gun when it's at the কোনটা বুঝো নাই আমি আসলে এক্সক্ষে যা সূত্র দিচ্ছি ওয়াই অক্ষে খালি বেগ গুলা চেঞ্জ করছি ওয়াই অক্ষের বেগ ছিল ভি ওয়ান তাইলে ওয়াই অক্ষেরটা অ্যাড করলাম জেড অক্ষেরটা যে থাকে জেড অক্ষেরটা অ্যাড করলাম ঠিক আছে এই আর কি তাইলে দেখো তো এখান থেকে আমি লিখতেওয়াল টু টোয়াইস ইউ টু সরি ভি ওয়ান স্কোয়ার ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ ওয়ান স্কোয়ার बुझे थको एम कथा चाह कथा मन कर देखो टोटाल बेग कत सी ना टोटाल बेग छ আই মিন সি ওয়ান আর কি তাহলে একটু দেখো তো ভেক্টরে তো এটা শিখছো ভেক্টরে তো এগুলো শিখে গেছো এখান থেকে কি বলা যাবে এটা যদি সি ওয়ান হয় তাহলে তুমি আসলে কি বলতে পারো সি ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি বলা যায় ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ ওয়ান স্কোয়ার তাই না সি ওয়ান ছিল অ্যাকচুয়াল ভেক্টা আচ্ছা স্কোয়ার কেমনে করে হইল এটা যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে তো আমি হতাশ হয়ে যাব এটা বললে সিরিয়াসলি আমি হতাশ হয়ে যাব স্কোয়ার কেমনে করে হইল ইউ ওয়ান কে উপরে তুলে দাও নিচে একটা ইউ ওয়ান উপরে একটা তোমার ইউ ওয়ান এই যে আর তো কিছু না ইউ ওয়ান ইউ গুণ হয়ে স্কোয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এবার একটু দেখো তো এফ সমান আমরা কি বলতে পারি 
f समान हमरा बोलते बार बो twice m by l into c1 square अच्छा इबार अमी तो वहाँ की चीज़ कोरी को एक ता जीनिश है कौन ए जो एक ता इक्वेशन पाई सी एक ता भय भय इक्वेशन पाई गई सी जोगन नो इर थे या को एक ता जीनिश जीगेश कोट्टे चाहिए मौस जीगेश कोट्टे सो जेटा सी वन्स को एक ता बुझो ना ही लोब्धी लोब्धी शूत्र मोने ना ही इरा मोने ऐसे तो वादेर जे ए इज इक्वल वही लोग धीरमान है शूत्रों का यूज़ करते हैं भाई इखाने आर किस्वी ना ठीक है से अच्छा सो so, घोटो ना हुई लो एको ना शोले अमार मेन पॉइंट तथे अमी आशी जब दयाले प्रोजेक्ट बोल इटा दयाले कार्ट कुर्त्रिक प्रोजेक्ट बोल इटा एक्टी ओनु कुर्त्रिक दयाले प्रोजेक्ट बोल एक्टी ओनु कुर्त्रिक � ठीक है से एक टी ओनु को ट्रिक दिया ले प्रोजेक्ट तो बोल अच्छा खूब भलो हुआ था बुझलाम ये बार तुम्हारे जिस जगह को लेते ले ताई ले इकन थे बोलन तो भाई ए एम डास वाले कोई जोने रहे ए एम डास वाले कोई जोने रहे बोलन एक जोनर एक टाउन उर भर ओके আমি কার ভর বেগের পরিবর্তন হিসাব করতেছি একজনের না তাই একটা অনু শেষ আমি তো একটা অনু নিয়ে গবেষণা করতেছিলাম এতক্ষণ আচ্ছা এইটুক পর্যন্ত যদি সবাই মেনে নিয়ে থাকো এইটুক পর্যন্ত সবাই যদি মেনে নিয়ে থাকো তাইলে এখন আমি একটা কথা বলতে চাই ঠিক আছে সেই কথাটা কি কথা চলো দেখি একটু সেই কথাটা হলো এই কথা যে পরের পেজে যাই একটা যদি গিয়ে দেয়ালে এই পরিমাণ ফোর্স দেয় ধরে নিলাম লেটস অ্যাজিউম লেট মোট অনু সংখ্যা সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু এন কথা বুঝতে পারলাম এরে কি বুঝছি নাকি বুঝি নাই अच्छा, ओके, ऐतो टुक पूर्जन तो हमरा बुझते पढ़ लाम आशा करी, समस्या नहीं। अच्छा, तो ले एकोन, एकांत थे क्या हम रजत बोलते पार बो, एकांत थे क्या हम रजत बोलते पार बो जे मोट अनुशंका धुलाम L N तेले मोट भरबेगेर पुरी बढ़तन को तो मोट भरबेगेर पुरी बढ़तन सॉरी भरबेगेर पुरी बढ़तन ना मोट प्रोजुक्त बाल मोट प्रोजुक्त बाल ठंडा मात्रा चिंता करो मोट प्रोजुक्त बाल इज इक्वल टू हमरा बोलते पार बो एक टू चिंता करे देखो तो मोट प्रोजुक्त बाल हमरा की बोलते पार बो f into twice m by l c1 स्क्वायर चिलो एक टर्ज़ जन्नो ताई ना ताई ले एक टर्ज़ जन्नो जे f चिलो शेटा के n दिए मल्टीप्लाई करो बा n गुन होए जाबे ताई ना अच्छा सो so, इखान थे के बोलते पर वो इखान थे के बोलते पर वो हुलो twice m by l twice m by l into c1 स्क्वायर into n अच्छा ठीक आसे सो so, ए तू कुछ जो भी इखान थे के देखो इटा के शाजा इस बार वो इरोकम करे ट्वाइस एम एन ठीक है से ट्वाइस एम एन बाय एल इनटू सी वन स्क्वायर अच्छा यानी इखान एक टा समूह शहीद से आशुले इखान एक टा समूह शहीद से कि समूह शहीद से मने अमरा धोरे निचे आशुले बेटर ऑप्शन इबाबे लिखा जिन निश्चित के दारो ये तो लिख लाओ ना क्या सोमो सोच चाहिए चार बॉक्स देखते हुए अच्छी जय हो अमी धुल्ला मोटो नुस्खों का है ना इटा पाव तो बात दे अमी इखाने जाए जे एक टर्ज़ जोनो प्रथम टर्ज़ जोनो चिलो गा तो twice m by l c one square twice m by l c one square दूसरी टर्ज़ जोनो तेले कोतो हो बे twice m by l 
लिखते C1 square plus C2 square plus blah 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 C n square. अच्छा। एक होना शो मेन को था। आ शवर उन्हों तो ये फामी सेम धुरे नहीं हम तो शवर टा मिला ये धुल्लम टोटल टा धुल्लम ठीक है से। एक होना मुझे टा बोलते सी। एक तो आगे तो हमारे के जो हम RMS शिखाई सिलम तो हमारे के टा मोने आसे C RMS एर स्क्वायर शवर नम्र की शिख सिलम C1 square C2 square C... प्लस डॉट 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 सी एन स्क्वायर बाय एन ये रोक कम शिक्षित लम ना ये रोक कम शिक्षित लम तेरे देखो एक अंत है अम्मी लिखते पर इतने सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी आर एम एस स्क्वायर इनटू एन ठीक है सर इनटू एन अच्छा घनक घनकर भरे टोटाल देवाल छोटाल देवाल छोटे तुम्हारा टोटाल पृष्ठतल क्षेत्रफल कत ए रकम कर पृष्ठतल क्षेत्रफल हईल एल बल एदी के एल ओदी के एल तेल कत हो एरिया एल स्कोर तयटा मिले टोटाल सिक्स एल स्कोर रोट एरिया इज इक्ल टू सिक्स एल स्कोर एम जो बोली भूले गए सूत्र डिड घनक घनक पृष्ठ क्षेत्रफल है समीकरण टू वन थार्ड एम एन सी स्कोर अच्छा एन कथा हल प्रूफ टाइम प्रचंड बोर लागे ठीक है दिन शेषे तुम कि मन रखते सो कथा हईल गए तुम्हारे प्रूफ मुखस्त करो दरकार नहीं दरकार नहीं दिन शेषे तुम्हारे क्या लागे शुद्म दिन शेषे दिन शेषे हईल गुक 
এইখানে যা যা কথা বলছে এত কিছু কিচ্ছু লাগবে না ঘটনা হইল তারপরে বুঝে পড়া লাগবে প্লাস বেসিক গুলা জানা লাগবে তাই জন্য তোমাদেরকে এই বোরিং প্রুফটাও আমি করাইলাম সাধারণত যেগুলো আমি স্কিপ করি ঠিক আছে আমি জানি এটার জন্য বোর লাগবে তোমার তোমার নিজের কাছে বলো কি পড়াইতেছে এইগুলা মাথায় কিছুই ঢুকে না সো আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে তোমাদেরকে ফুল জিনিসটার একটা রিক্যাপ দিয়ে দিই একটু একটু বলে নেই কি কি করছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা সো আরো একটা জিনিস এই প্রুফটার মধ্যে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই সিম্পলিফাই করে ধরে নিছি যাতে ইজিলি প্রুফটা করা যায় ঠিক আছে এটা খুব সিম্পলিফাই করে ইজিলি প্রুফটা করার চেষ্টা করছি আচ্ছা তো প্রথম কথা হইলো এখান থেকে পাচ্ছি কি কি একটু দেখো তো তোমার বলতেছিলাম যে একটা অনু সে যদি সি ওয়ান বেগে চলে তার তিন অক্ষ বরাবর হইলো তিনটা বেগ থাকবে ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র একটা অক্ষ নিয়ে কাজ করছি এক্স অক্ষ তাইলে এক্স অক্ষের এই কাজের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছিলাম যে ধরো ওই পাশের দেয়ালে ধাক্কা খাইছে এই মাত্র ধাক্কা খেয়ে হইল ডান পাশের দেয়ালে এসে আবার ধাক্কা খেয়ে ব্যাক করতেছে তাইলে ওই ধাক্কা খাওয়ার পর থেকে এইটুক জায়গায় এসে ধাক্কা খাওয়া পর্যন্ত সময় লাগলো আমরা বললাম হইল টি তাইলে সেখান থেকে ভরবেগের পরিবর্তনটা বের করলাম প্রথমে ঠিক আছে ভরবেগের পরিবর্তনটা বের করার পরে ভরবেগের পরিবর্তনটা বের করার পরে আমরা বললাম যে তাইলে দেয়ালে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে অনুটা সেটা হইল দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত বলের সমান যেটার কারণে অনুর ভরবেগের পরিবর্তন হয়েছে তাইলে সেটা ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান সেখান থেকে আমরা প্রথমে এক কক্ষের টা নিলাম প্রথমে সেটার সাথে যোগ করে দিলাম হইল ওয়াই এক্সিস প্লাস জেড এক্সিস এর গুলো ঠিক আছে তাইলে মোট ভরবেগের পরিবর্তনটা পেয়ে গেল সেখান থেকে প্রযুক্ত বলের মানটাও পেয়ে যাওয়া গেল কোনো সমস্যা নেই দেন কথা হইল সেটার মান লাস্টে এসে এখানে একটা ছোট্ট জিনিস করলাম যে ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান এই তিনটার স্কোয়ার মিলায় আসলে আলটিমেটলি পাওয়া যায় সি ওয়ান এর স্কোয়ার ভেক্টরের লব্ধির যোগ ফল ঠিক আছে ভেক্টরের লব্ধির যোগ ফল সো এইটুকের পরে আমরা বললাম যে এটা হইলো একটা অনুর মানে একটা অনুর দেয়া বল তাহলে সবগুলার কথা যদি চিন্তা করি প্রথমটার জন্য হইল গিয়ে তোমার সি ওয়ান পরেরটার জন্য সি টু পরেরটা সি থ্রি পরেরটা সি এন এভাবে করে এখানে চলে আসে এই ফুল বিশাল বড় রাশিটা দেন এখান থেকে আমরা বললাম কি যে এই বিশাল বড় রাশিটা আসলে আমরা একটু আগেই শিখে আসছি এই বিশাল বড় রাশিটা আসলে সি আর এম এস ইন টু এন এর সমান তাইলে এখান থেকে অনুর সি আর এম এস বেগের একটা রাশিমালা বসায় দিলাম তারপর বললাম যে ছয়টা তল বিশিষ্ট যেহেতু একটা ঘনক নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম তাহলে প্রযুক্ত বল মোট যেটা আছে সেটা আসলে ছয় তলের ক্ষেত্রফল ইন্টু গ্যাসের চাপের গুণ ফলের সমান কারণ এফ ইজ ইকুয়াল টু পি ইন্টু এ এটা বসায় কাটাকাটি করলাম কাটাকাটি করে ফাইনালি এই ফর্মুলাটা পাইলাম ঠিক আছে সো এই ছিল ফুল প্রসেসটা কিভাবে প্রুফ করছি বাট দিন শেষে দিন শেষে আমার এখানে ম্যাটার করবে হইল গিয়ে যে গ্যাসের চাপ ইন্টু গ্যাসের আয়তন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার এখানে এমটা কি ছিল মনে করে রাখো এম ছিল একটা অনুর ভর একটি অনুর ভর আর বড় হাতের এন ছিল উপস্থিত মোট অনুর সংখ্যা উপস্থিত মোট অনুর সংখ্যা ঠিক আছে সো এই মোটামুটি ব্যাপার স্যাপার আর যেহেতু এক ঘন্টা হয়ে গেছে এবং এত বাজে একটা প্রুফ করছি আমার মনে হয় ব্রেনটাকে একটু রিফ্রেশ করার জন্য একটা ছোট্ট ব্রেক দরকার আমি একটা ছোট্ট ব্রেক দিয়ে দিই তারপর আমরা বাকিগুলো পড়ব কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সো একটা ছোট্ট ব্রেক নিব আমরা এই ব্রেকের মধ্যে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে মাথাটাকেও ফ্রেশ করে নিব সো আবার স্টার্ট করব কখন স্টার্ট করব তাইলে তিনটা চোদ্দ বাজে তিনটা বিশে ওকে থ্রি টোয়েন্টি পি এম হ্যালো 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 আমরা আবার চলে আসছি চলো সামনে আগানো যাক আচ্ছা আমরা সামনে আগাবো তাহলে এখন আমরা জানতে চাই গ্যাসের গতি শক্তি সম্পর্কে ঠিক আছে গ্যাসের গতি শক্তি সম্পর্কে জানতে চাই তো এটা সম্পর্কে কিভাবে আইডিয়া পাইতে পারি দেখো আমরা বলতে পারবো কি আমরা বলতে পারবো এন মোল গ্যাসের গতি শক্তি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যদি কথাবার্তা বলি তাহলে এন মোল গ্যাসের গতি শক্তি আমরা বলতে পারবো হইল যে একটা সেকেন্ড হ্যাঁ ইকে ঠিক আছে ইকে 
আচ্ছা তার আগে আমার মনে হয় তোমাদেরকে একটু রাফ আলোচনা করায় আনলে জিনিসটা ভালো হইতো একটা আলাদা পেজে আদারওয়াইজ তোমরা নতুন ইকুয়েশনগুলোর সাথে পরিচিতই হইতে পারবা আচ্ছা দেখো আলোচনাগুলো কি রকম যে আমরা একটু আগে শিখলাম কি গ্যাসের চাপ আর আয়তনের সম্পর্ক PV 1/3 m n c r m এর স্কয়ার ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা কি এটা বুঝতে পারো কিনা আমাকে জাস্ট এইটুকু জানাও যে এইখানে m n আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা কি আমরা বুঝি কিনা m ছিল একটা অনুর ভর আর n ছিল অনুর সংখ্যা তাহলে এখানে আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে এই জিনিসটা আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে বলতো এই জিনিসটা আসলে ইন্ডিকেট করতেছে হলো মোট গ্যাসের ভর মোট উপস্থিত মোট উপস্থিত গ্যাসের ভর ওকে তাইলে এতটুকু যদি বুঝি সরি আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছিল छोटकाल्डिकार्डिफ এম সি আর এম এস এর স্কোয়ার তোমরা কি আমাকে এটা বলতে পারবা এই জিনিসটা আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা কি আমরা বুঝতে পারি এটা আসলে গতিশক্তি ইন্ডিকেট করতেছে রাইট এটা আসলে গতিশক্তি ইন্ডিকেট করতেছে সো দেখো তো আমি চাইলে এটাকে এভাবে লিখতে পারি না যে ইকে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টুটাকে মানে টু বাই থ্রিটাকে ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে থ্রি বাই টু পিভি রাইট থ্রি বাই টু পিভি আর লাস্ট ক্লাসে আমরা শিখছিলাম আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ পিভি ইজ ইকুয়াল টু কি বলতো এন ইন্টু আর ইন্টু টি তাহলে এই যে ফর্মুলাটা পাইলাম এটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে কিসের সাথে করেসপন্ড করতেছে এন মোল অনুর মোট গতিশক্তি এন মোল গ্যাসের মোট গতিশক্তি থেকে গতি শক্তি ঠিক আছে এই হইলো মোটামুটি কথাবার্তা তাহলে তোমরা আমাকে বলে দাও এই জিনিসটা কি তোমরা বুঝতে পারছো নাকি পারো নাই যে এনমোল গ্যাসের গতিশক্তি সেটা আমরা কিভাবে ব্যাট করলাম তাহলে চলো তো এই পরের স্লাইডে এখানে আমরা লিখতে পারতেছি এনমোল গ্যাসের গতিশক্তি তাইলে ইকে সরি এটা দিয়ে লিখতে দেখবে না হ্যাঁ ইকে ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো কি বলতো থ্রি বাই টু এন আর টি আচ্ছা খুব ভালো কথা এরপর একমোল গ্যাসের জন্য তাইলে সেটা কি হবে বলতো এক মোল গ্যাসের জন্য এই জিনিসটা কিরকম হবে থ্রি বাই টু এন এর মানটা খালি বসায় দাও এন তো মোল সংখ্যা তাহলে কত হয়ে যাবে থ্রি বাই টু আর টি আচ্ছা আর একটা অনুর গড় গতিশক্তি এটা যদি বের করতে চাই একটা অনুর গড় গতিশক্তি এই জিনিসটা আমরা বের করতে চাই আচ্ছা খুব ভালো কথা তাহলে এটাকে ভাগ দিতে হবে আসলে কি জিনিস দিয়ে বলতো এটাকে আসলে তখন ভাগ দিতে হবে হইল গিয়ে তোমার মোট অনুর সংখ্যা দিয়ে তাই না এটাকে ভাগ দিতে হবে মোট অনুর সংখ্যা দিয়ে খুব ভালো কথা তাহলে চলো আগের পেজটা থেকে আরেকবার ঘুরে আসি তাহলে দেখো আমরা এখানে রাফ করতেছি যেহেতু রাফটা রাফের মধ্যেই থাক যে একটি অনুর গতি শক্তি যখন বের করতে চাই একটি অনুর গড় গতি শক্তি গড় গতি শক্তি এটা হবে ইকে এভারেজ ইজ ইকুয়াল টু টোটাল যা আছে টোটাল আছে কত থ্রি বাই টু এন আর টি ডিভাইডেড বাই মোট উপস্থিত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিব আচ্ছা এবার দেখো তো এটাকে লিখতে পারবো থ্রি বাই টু এন বাই এন ইন্টু আর টি এখন একটু কথা আছে কথাটা কি সেটা আমরা একটু বলি যে তোমাদের কি এটা মনে আছে কি না যে মূল সংখ্যা এন মূল সংখ্যা এন ইজ ইকুয়াল টু আসলে এন বাই এন এ যেখানে এন এটা ছিল অ্যাভোগেড্রো নাম্বার রাইট এটা আসলে অ্যাভোগেড্রো নাম্বার এটা তোমাদের মনে থাকার কথা তাহলে এখান থেকে দেখো তো 
ये n by छोटा हाथे रहें is equal to हम लोग क्लिक ते पारी one by n है तो है ना n by n ये छोटा जिनिस टा के हम लोग क्लिक ते पारी one by n है okay तेरे चलें ये टा के बोशा है दे ये टा हुए जाबे e k average is equal to three by two into r t divided by n है एक और एक टा छोटा कथा बोल बो आ थ्री बाय टू आर बाय एन ए इनटू टी हिसाब में लिखला में टके ठीक है से अच्छा एक बार एक टू चिंता करो देखो तो आर बाय एन ए ए जी निश्चा ए जे आर बाय एन ए ये आर बाय एन ए एक टा कांस्टेंट ना एन ए एक टा कांस्टेंट आर एक टा कांस्टेंट इटा क्या हम लोग बोले बोल्ट्समैन कांस्टेंट ठ ध्रुवकेशन लिखे दी तुम्हारे सुविधा तो एक गोछानो थो फुल जिन इज is equal to 3 by 2 kt 3 by 2 kt okay para gala shah jinish tele gaser guti shakti shampar ke idea pe egalam kuno shamosha nai ebar gaser guti tato nuja ee gaser ghanotto ar rms beger shampar ko ghanotto ar rms beger shampar ko jantte chai acha kub bhalo gatha to gaser normal guti tato thhe kya amra ki shikshi pv equals to one third m into n into c r m s it are square ठीक है से ये तो को जिकन थे के ये m r n टा के हम लोग बोल सिलम in together बोरो हाथे रहे तो इतो तो ले p equals to देखो तो हमें क्या लिखते पड़ते सी p equals to one third ये बोरो हाथे रहे m जिता actually बोरो हाथे रहे m दिले तो अब अने के टोटल वही मोलार मैस मोने करो तेरे लेटा क्या मैं नाम दे दिलाम एम टोटल एम टोटल डिवाइडेड बाय वी इनटू सीआरएमएस एर स्क्वायर तो एक तो देखो तो इखान थे कि तो बुझते पर आर कथा जे ए एम टोटल बाय वी ए जिन्ही स्टार्शोले की इंडिकेट करे बोलो तो इटा शोले घनोत्तो इंडिकेट करे फॉर बाय P equals to चला आज भी one third row into CRMS square तो next time CRMS बाहर कोटते दाय CRMS तो माँ के बेर कोटते दिवे की भावे यही जो तो होने टाइम यूज़ करवा root over three into P divided by row ठीक है सर यह लोग का था अच्छा मन देखे तुम्हारे भलो हम ना पे रखे जावा m into n into c r m s इटर स्क्वायर ठीक है से अच्छा भला हुआ था ताहिले इखान थे के देखो तो इखान थे के देखो तो p v equals तो हम लोग बोलते पारी n r t और one third m n c स्क्वायर के हम लोग बोलते पारी m total into c r m s इटर स्क्वायर भला हुआ था एक ता जिन्हें इसकी तुम लोग जानो जे ए एम टोटल जा आसे इटा डिवाइडेड बाय अनोबिक भर इज इक्वल टू एन इटा तो जानी हम रा तेले एम टोटल के चाहिए की लिखा जाए बोलो तो एम टोटल इज इक्वल टू की लिखा जाए एन इनटू एम ना एम टोटल इज इक्वल टू हम रा लिखते बर बो एन इनटू एम अच्छा सो इटा थकलो एन आर टी इज इक्वल टू वन थर्ड n into m into c r m s इटर स्क्वायर तेले n n काटा चलेगे ले 
CRMS এর মান পেয়ে যাবা root over 3RT divided by M তেলে এই যে formula টা পাইলা এটা actually CRMS এর জন্য বহুল প্রচলিত formula এবং এখান থেকে একটা সুন্দর জিনিস দেখতে পাওয়া যায় কি জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যে CRMS এর মানটা এখানে বাকি সবই কিন্তু constant যে কোন একটা certain gas এর জন্য তাপমাত্রার root over এর proportionale চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তাপমাত্রার root এর proportionale এই মানটা চেঞ্জ হইতে থাকে তাপমাত্রা যদি বাড়ায় দাও তাহলে एक्चुअली তার যত গুণ করবা তার root গুণ হয়ে যাবে হইলো যে তোমার CRMS টা সো এটা ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু বলে দাও তাহলে আমি ফাইনালি তোমাদেরকে পাশে যা যা শিখলাম সেই সূত্রগুলো একেবারে সর্ট আউট করে একবার লিখে দিব আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা যা যা শিখছি আজকে একটু লিখে দেই তাহলে তোমাদের মনে থাকবে ইনিশিয়ালি আমরা একটা জিনিস প্রুফ করলাম PV 1/3 MN CRMS স্কয়ার দেন এখান থেকে আমরা শিখলাম এখান থেকে আমরা দেখলাম কি বলতো এই যে এটা প্রুফ করলাম প্রথমে এটা প্রুফ করার পর গতি শক্তি দেখলাম CRMS দেখলাম তাই তো তাইলে EK ইজ इक्वल टू প্রথমে শিখলাম 3/2 NRT এটা জেনারেলটা মনে রাখাই ভালো আচ্ছা আর তারপর শিখলাম ইকে একটা অনুর জন্য এভারেজ যেটা এটা আসে 3/2 KT ফাইনালি CRMS এর জন্য দুইটা ফর্মুলা শিখলাম CRMS ইজ इक्वल टू একটা পাইলাম 3P ডিভাইডেড বাই রো আর একটা পাইলাম CRMS ইজ इक्वल टू √3RT ডিভাইডেড বাই M ঠিক আছে আচ্ছা পয়েন্ট ইজ এখানে একটা জিনিস মাথায় রেখো এই যে এম টা ইউজ করতেছো এটা কিন্তু কেজি এককে লিখতে হবে এটাকে কেজি এককে লিখতে হবে এই হইল মোটামুটি কথাবার্তা আমরা যা যা এখন পর্যন্ত শিখলাম আজকে সেগুলো এখানে একেবারে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিলাম আচ্ছা সো এই ফর্মুলাগুলো যদি তুলে ফেলি আমরা ओ एम की ये तो डान पास है लिखा है से ये एक है ना जहाँ नेटर लिखते सिलाम डान पास है एम टोटल इज़ इक्वल टू एन इनटू एम माने की ये तो हुई लो अनोबिक भर ये तो तो आश्चर्य अनोबिक भर अनोबिक भर ठीक है से अच्छा ये ये रिया दुल्जी के शुरुते सिलो दिन शेष है तुम्हारे बाम पासे लिखा पाँच टा फॉर्मूले ही काजे लग बे, ठीक है से? दिन शेष है तुम्हारे हुए लोगे सब गुला फॉर्मूला मुन्ना रखली काज दे दी बे, अच्छा? एकोन घटना हुई लो, ऐ जे सब गुला फॉर्मूला तो मैं हैं लिखे दिला मी, समस्या को यार, अच्छा? आर के जाने एक जन देखला এখানে চলে আসছে একটা পুল কোশ্চেন এটা একটু নিজেরা आंसर করো একটু ইকুয়েশন থেকে আমি লঞ্চ করে দিচ্ছি আমি রিলেশনটাও লিখে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই জাস্ট দেখে দেখে आंसर করো বর্গমূলের সাথে তাপমাত্রা তাহলে এটা সম্পর্ক যদি বলে তাহলে বর্গমূল গড় বর্গবেগের সাথে সিআরএমএস এর সাথে রিলেশন হলো এরকম 3RT ডিভাইডেড বাই M এটা করো পারার কথা ओके आर दस सेकंड में तो टाइम दिवो सब एक टाइम सर करो ओके तो ये मोटा मोटी हमने आंसर कोर्स ये मेरे रिजल्ट शेयर करे दे সবাই বলতে সো চার মানে ম্যাক্সিমাম মানুষজন 69% মানুষজন বলতে সো চার তো এটা এখান থেকেও বোঝা যায় সিআরএমএস কে যদি আসলে তুমি টু টাইমস করতে চাও বর্গমূল গড় বর্গবেগের মান হলো গিয়ে তুমি টু টাইমস করতে চাও তাহলে রুটের ভিতরে এখানে কত টাইমস করতে হবে 
তাই না তাহলে টি এর সাথে সি আর এম এস এর সম্পর্ক কি রকম টি ইজ প্রপোর্শনাল টু বলতে পারবো সি আর এম এস এর স্কোয়ার তাই না সি আর এম এস এর স্কোয়ার তাইলে এটা যদি হয় টু টাইমস এটা যদি হয় টু টাইমস টি হইতে হবে কত টাইমস বলো তো টু এর স্কোয়ার টাইমস তার মানে কত ফোর টাইমস शुरूते श्वास प्रश्वास लिटार वायु सेवन करें एक व्यक्ति श्वास प्रश्वास लिटार वायु सेवन करें अच्छा सो प्रब्लेम सल्व करार छोट कन्सेप्ट लगे कन्सेप्ट कन्सेप्ट যেহেতু কোন মানে টেম্পারেচারের অবস্থাটা অবস্থা কিছু বলে দেয় নাই তার মানে আমরা এই অঙ্কটা করার সময় ধরে নিব এটা আসলে স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রা এটা ধরে নিলাম ওকে এটা যদি ধরে নেই বাকিটা কিন্তু সোজা এই যে সিয়ান তারপর হইলো গিয়ে তোমার রুহান বলছে অলরেডি সংখ্যাটা যে ইন দ্যাট কেস আমরা জানি বাইশ দশমিক চার লিটারে डिडेड बंखक कत आट बक्स तुम्हारा दत कत आरोप 3.01 पर अंक कर समय छोट कन्सेप्ट लागे एक सामने गए पड़ब ठीक है सो दू नम्बर आपात होल्डे रखते एक प्रब्लेम सल्व करब ठीक है पड़े एस प्रब्लेम सल्व करब अच्छा सो यदि अवस्था चलो सामने आगे देखी तेल की कन्सेप्ट लागे गरमुक्त पथ पढ़ब एक पढ़ब हईल गए प्रथम जेटा हलो स्वाधीनतार मात्रा ठीक है ये जिनटा एक आगे पढ़े नीते हैं तो घुरे ग्लो कैक बार चक्कर खेबे खूब बस कथा बार्ता जाबना स्वाधीनतार मात्रा बोलते बुझाई ठीक है स्वाधीनतार मात्रा बोलते बुझाई इंडिपेन्डेंट एक्सिस ठीक है अनुर गति के डेस्क्राइब कर डेस्क्राइबे बांगल् लिखते मैं बांगला बोलते मुखर भाषा लिखते प्रमित किसुते ना डेस्क्राइब कर इंडिपेन्डेंट एक्सिस लागे ठीक है जिन आसते 
যতগুলি স্বাধীন স্বাধীন অ্যাক্সিস লাগে ইভেন অ্যাক্সিস কথাটা তো বইয়ে কোথাও লিখাই নাই লিখা হইলো ভ্যারিয়েবল বা চলক আসলে চলক গুলো আসে করতে হবে প্রত্যেকটা অ্যাক্সিস এর সাথে रिलेटेड এক একটা চলক থাকে তার জন্য আমি একেবারে অ্যাক্সিসই বলে ফেললাম ঠিক আছে সো এইবার আচ্ছা সো এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে তোমার এই স্বাধীনতার মাত্রা বা অ্যাক্সিস গুলো বোঝার জন্য তোমার মোশনের মধ্যে আগে আসলে পার্থক্যগুলো বুঝতে হবে যে কয় ধরনের মোশন আসতে পারে ঠিক আছে তো মেইনলি মোশন আমরা যেগুলো নিয়ে কনসার্নড মেইনলি একটা হলো ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সলেশনাল অথবা এটাকে আমরা বলি রৈখিক রৈখিক গতি হইতে পারে যেমন ধরো উপরের ছবিটা ঠিক আছে উপরে যে ছবিটা দেওয়া আছে এটা এটা ট্রান্সলেশনাল মোশন আচ্ছা এরপর যেটা আসতে পারে ট্রান্সলেশনাল এর পরে আর একটা আসতে পারে যে তোমার রোটেশনাল রোটেশনাল অথবা ঘূর্ণন গতি ঠিক আছে সো এটা সেকেন্ডে দেওয়া আছে রোটেশন আচ্ছা আর থার্ড যেটা খুব রেয়ার কেস যেটা আমরা সাধারণত কনসিডার করি না কখনোই সেটা হইল ভাইব্রেশনাল ভাইব্রেশনাল এর পারফেক্ট বাংলা আসলে কি দেওয়া যায় আমি বুঝতেছি না ঠিক আছে কম্পন কম্পন দিতে পারো ঠিক আছে কম্পন গতি আচ্ছা তো নিচে যেটা দেওয়া হয়েছে ভাইব্রেশনাল যে আটকায় আছে একটা আরেকটার সাথে একটু উপরে নিচে আসা যাওয়া করতে পারে স্প্রিং যেরকম স্কুইজ হয় লম্বা হয় স্কুইজ হয় লম্বা হয় এরকম এখন কথা হইল গিয়ে কথা হইল টু কিপ ইট সিম্পল টু কিপ ইট সিম্পল আমরা ভাইব্রেশনাল মোশন কনসিডার করব না কনসিডার না করার কারণ কি এটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো না কারণ এটা হাই টেম্পারেচার দেখা যায় ঠিক আছে হাই টেম্পারেচারে ভাইব্রেশনাল মোশন শুরু হয় তখন হইল গিয়ে তার আলাদা স্বাধীনতার মাত্রা দরকার পড়ে ঠিক আছে বাট অ্যাজ লং এজ আমরা নর্মাল টেম্পারেচার টেম্পারেচার নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি এই জিনিসের আসলে দরকার নেই সো ওইটাকে আমরা চিন্তা ভাবনাতেই আনবো না আমাদের যা যা স্বাধীনতার মাত্রা লাগবে যা যা স্বাধীনতার মাত্রা আমাদের লাগবে সবগুলো লাগবে হলো ট্রান্সলেশনালের জন্য আর রোটেশনালের জন্য এই দুইটাতে লাগবে ঠিক আছে তো এখন আমি ইন জেনারেল তোমাদেরকে জাস্ট একটু ছোট্ট করে বলে দিই যদি এক পারমাণবিক গ্যাস হয় এক পারমাণবিক গ্যাস হইলে বা এক পারমাণবিক যদি অনু হয় তার মানে কি তার খালি একটাই অনু তখন আমরা খালি তার শুধুমাত্র তিন অক্ষ বরাবর যে মোশন হইতে পারে সেই মোশনের জন্য কারণ তার সাইজ এত ছোট তার রোটেশন অ্যাকচুয়ালি আমার কনসিডারেশনের মধ্যেই আসে না ঠিক আছে যখন আমাদের গ্যাসগুলা মোনো অ্যাটমিক বা এক পারমাণবিক হয় তখন তার সাইজটা আসলে এত ছোট হয় যে তার রোটেশন আমরা চিন্তা ভাবনার মধ্যেই আনতে পারি না সো সবকিছুই থাকে হইল কেবলমাত্র তার লিনিয়ার বা ট্রান্সলেশনাল মোশনে ঠিক আছে ট্রান্সলেশনাল অর লিনিয়ার মোশনে আচ্ছা এই যে তিন অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ তাহলে তার জন্য ট্রান্সলেশনালে থাকে থ্রি তার জন্য রোটেশনালে থাকে জিরো তাহলে টোটাল কত হয় বলতো টোটাল স্বাধীনতার মাত্রা বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইজ ইকুয়াল টু হবে থ্রি হ্যাঁ টোটাল হবে থ্রি আচ্ছা এখন কথা হইল তোমার যদি দ্বি পারমাণবিক হয় দ্বি পারমাণবিক যদি হয় দ্বি পারমাণবিকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় এরকম যে এটা একটা এই যে বন্ড করা আর একটা তাইলে এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিস থাকে এরকম তিনটা একটা দুইটা ডানে যেতে পারে উপরে উঠতে পারে এরকম আসা যাওয়া করতে পারে এরকম তিনটা অ্যাক্সিস থাকে এটা হলো ট্রান্সলেশনাল মোশনের জন্য এবার একটু তুমি রোটেশন চিন্তা করো এর ওর তো রোটেশনের অ্যাক্সিস আছে ঠিক আছে কিরকম এই যে এখানে ছবিটা দেওয়া আছে এই ছবি থেকেও বুঝতে পারো ঠিক আছে এখানে তার ট্রান্সলেশনালে তিনটা এটা শিওর এখন যেটা বলতেছি যে এই যে দ্বি পারমাণবিক অনুটার ছবি এখানে দেওয়া আছে এটাকে একটু ভালো করে যদি পর্যবেক্ষণ করো তাহলে একটা জিনিস দেখবা যে তার ঘূর্ণনের অক্ষ অ্যাকচুয়ালি তুমি কয়টা পাচ্ছ এই উপরে একটা এই অক্ষের রেসপেক্টে জিনিসটা ঘুরতে পারে রাইট এরকম থাকবে এরকম থাকবে 
এরকম করে ঘুরতে পারে রাইট এটার রেসপেক্টে ঘুরতেছে ক্লিয়ার এটুক আচ্ছা এবার আসো অন্যটাতে যাই কিংবা তুমি আসলে এটার রেসপেক্টে ঘুরতেছে এটাও মানতে পারো এটার রেসপেক্টে ঘুরতেছে এটাও মানা যায় কেন এই যে একসময় এরকম হবে এরকম হবে এরকম পজিশন গুলাতে যাবে সে আস্তে আস্তে এভাবে করে ঘুরতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা বাট তুমি আমাকে বলো তো তার নিজের যে অক্ষ আছে এই অক্ষ বরাবর যে এই যে রোটেশনটা দিছি এটা কি অ্যাকচুয়ালি পসিবল এই যে এখানে যেটা দেওয়া এটা কি এটা কি অ্যাকচুয়ালি পসিবল এখানে ঘুরলে কি তুমি কিছু বুঝবা এমনি করে ঘুরতেছে যে কোনো চেঞ্জ হবে এই ঘূর্ণনের কিন্তু এখানে কোনো মিনিং নাই এই ঘূর্ণনের এখানে কোনো মিনিং নাই তাই জন্য তার রোটেশনাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যাকচুয়ালি কয়টা আসবে বলতো অ্যাকচুয়ালি একটা আসবে এই অক্ষের রেসপেক্টে একটা আসবে এই অক্ষের রেসপেক্টে তার নিজের অক্ষের রেসপেক্টে কোনো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম নাই তাইলে তার রোটেশনালে আসবে কয়টা বলতো দুইটা ঠিক আছে রোটেশনালে আসবে দুইটা টোটাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে টোটাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে হইল গিয়ে পাঁচ আচ্ছা বহু পারমাণবিকের গুলা একটু কমপ্লেক্স হয় তাই সেটা নিয়ে আলোচনায় গেলাম না বহু পারমাণবিকের গুলা কমপ্লেক্স হবে তাই জন্য আমরা আলোচনায় যাই নাই ত্রি পারমাণবিক তার বেশি যদি থাকে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ তাপমাত্রায় বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠিক আছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সাধারণত ছয় হয় ঠিক আছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ছয় হয় আচ্ছা টি আর আর যদি না বুঝে উপরেই লিখা আছে ট্রান্সলেশনালের জন্য আর রোটেশনালের জন্য ট্রান্সলেশনাল রোটেশনাল ট্রান্সলেশনাল রোটেশনাল ওকে আচ্ছা জাস্ট একটা এক্সেপশন দেখায় দেয় বহু পারমাণবিকের যদি তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড অনুর কথাটা চিন্তা করো কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্ট্রাকচার কিরকম তার মধ্যে অনু কিন্তু তিনটা বাট তার স্ট্রাকচার কি লিনিয়ার না এটার স্ট্রাকচার দেখো তো অনেকটা হাইড্রোজেনের মতো না এক্সাক্টলি হাইড্রোজেনের স্ট্রাকচার তাহলে বলো তো এটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত হওয়া উচিত এটা কিন্তু ওই এক এক্সিস এর মধ্যেই থাকে তার কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড না ফুল জিনিসটা সো এটার জন্য কিন্তু ওই তোমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টোটাল পাঁচটা হয় ঠিক আছে কিংবা বেরিলিয়াম ক্লোরাইড এর কথা ভাবতে পারো বিসিএল টু সেম জিনিস বিসিএল এখানে সিএল এক্সাক্টলি সেম জিনিস ঠিক আছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম পাঁচটা আচ্ছা বোঝা গেল সমস্যা নেই এটা যদি বুঝো এখান থেকে আমাদের পরে যেটা লাগবে সেটা হইল গিয়ে তোমার শক্তির সম বিভাজন নীতি ঠিক আছে এখানে যেটা লাগবে সেটা হইল শক্তির সম বিভাজন নীতি এই ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বোঝার পরে ব্যাপারটা হইল এরকম যে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে এরকম গ্যাসের মোট শক্তির বিভিন্ন স্বাধীনতার মাত্রার ভেতর শক্তিটা সমভাবে বন্টিত হয় এবং প্রত্যেক তোমার স্বাধীনতার মাত্রায় শক্তির পরিমাণ হয় হাফ কেটি করে ঠিক আছে এটা হইল ইম্পর্টেন্ট কথা যে প্রতিটা অনুর যতগুলা স্বাধীনতার মাত্রা আছে দেখো আমরা যখন সূত্রটা প্রুফ করছিলাম একটু মনে করে দেখো আমরা যখন সূত্রটা প্রুফ করছিলাম সূত্রটা প্রুফ করার সময় আমরা শুধুমাত্র একটা মনোএটমিক গ্যাস ধরছি তার স্বাধীনতার মাত্রা তিন ছিল ঠিক আছে আমরা যখন পিভি কোস টু অন্থার ডেমেন্সি স্কোয়ার প্রুফ করে তারপর থ্রি বাই টু এনআরটি লিখছিলাম মনোএটমিক ধরছিলাম একটা অনু জাস্ট একটা পর মানে ছোট্ট বিন্দুর মতো ধরে আমরা প্রুফটা করে ফেলছি সেই প্রুফে স্বাধীনতার মাত্রা ছিল অ্যাকচুয়ালি তিন ঠিক আছে যে কারণে তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না যে আমরা যে সূত্রটা করছিলাম সেটাতে ইকে এভারেজ আসলে কি পাইছিলাম ইকে এভারেজ এই জিনিসটার মান পাইছিলাম আসলে থ্রি বাই টু কেটি রাইট তার মানে আসলে জিনিসটা এরকম থ্রি ইন্টু হাফ কেটি তিনটা স্বাধীনতার মাত্রা ছিল তিনটা ছিল স্বাধীনতার মাত্রা সেখানে প্রত্যেকটাতে হাফ কেটি করে কার জন্য পাইছিলাম এক পারমাণবিকে রাইট আচ্ছা এবার কথা হলো যদি এবার এটা এক পারমাণবিক না হয় তখন কি করবা তাইলে তখন ওই যে আমরা এভাবে করব যে প্রতি স্বাধীনতার মাত্রায় হাফ কেটি করে পায় তাইলে বলো তো দ্বি পারমাণবিক মানে যদি অক্সিজেন গ্যাস হয় তাইলে কি করবা দ্বি পারমাণবিক তার জন্য ইকে এভারেজ তুমি কি লিখবা ফাইভ বাই টু কেটি ঠিক আছে ফাইভ বাই টু কেটি 
পাঁচটা হাফ কেটি আর টোটাল ইকে কত হবে ইকে টোটাল যদি বলি ইকে টোটাল যেটা সেটা কত হবে ফাইভ বাই টু এন আর টি এন মোলের জন্য ঠিক আছে এন মোলের জন্য জিনিসটা কত হবে ফাইভ বাই টু এন আর টি সো এই হইলো মোটামুটি কথাবার্তা আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে সমস্যা হয় নাই তাহলে এই জিনিস যদি বুঝে থাকি আমরা এখন ব্যাক করব হইল আগের জায়গাতে কই জানিছিলাম হ্যাঁ এখানে এই ম্যাথটাতে দুই নাম্বার প্রবলেমে তাহলে ব্যাপার হইল দুই নাম্বার প্রবলেমে বলছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অণুগুলোর গড় গতি শক্তি কত 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অণুগুলোর গড় গতি শক্তি ই কে এভারেজ জানতে চাইছে এখন কি তোমরা বুঝতে পারতেছ কেন হইল গিয়ে আমি আগে অঙ্কটা এখানে হোল্ড করছিলাম কারণ বায়ুকে সাধারণত আমরা কয় পারমাণবিক ধরি এটা কি বলতে পারবা কোথাও যদি কিছু না বলা থাকে তাইলে বায়ুকে সাধারণত কয় পারমাণবিক ধরি বায়ুকে সাধারণত দ্বি পারমাণবিক ধরা হয় কারণ কি নাইট্রোজেন অক্সিজেনের পরিমাণটা অনেক বেশি ঠিক আছে এই কারণে বায়ুকে সাধারণত আমরা দ্বি পারমাণবিক ধরি যেই কারণে এখন ই কে অ্যাভারেজ সমান আমার বসাইতে হবে ফাইভ বাই টু কে টি ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে এই যদি হয় ঘটনা এখান থেকে এখন ভ্যালুগুলো বসায় দাও ফাইভ বাই টু কে এর মান ধরো তোমার মুখস্থ নাই পরীক্ষার হলে কি করবা আর বাই এনে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ডিভাইডেড বাই দিয়ে দিবা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি যেটার মান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এর মতো আসে যাই হোক মুখস্থ করতে চাইলে করবা না করতে চাইলে করবা না সমস্যা নাই আর বলছে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাইলে সাতাশ প্লাস দুইশো তিয়াত্তর এত জুল ঠিক আছে সামথিং জুল চলে আসবে তাইলে আনসার তাহলে এটা আমরা আশা করি সবাই করতে পারবো ইজি ম্যাথ ছিল বাট দেখো এটা বুয়েটে আসা অঙ্ক ঠিক আছে এটা কিন্তু বুয়েটে আসা আচ্ছা সো এইটুক পারলাম সমস্যা নাই আমরা এখন শিখবো হইল গিয়ে তোমার গড়মুক্ত পথ কাকে বলে ঠিক আছে আমরা এখন জানতে চাই গড়মুক্ত পথ বলতে কি বোঝায় সো ব্যাপার হইল গড়মুক্ত পথের আইডিয়াটা কোথ থেকে আসছে ঠিক আছে গড়মুক্ত পথের আইডিয়াটা কোন জায়গা থেকে আসছে সেটা জানা দরকার আমাদের অনুগুলা মানে গ্যাসের মধ্যে যে ডান পাশের ছবিটা থেকেই তোমরা ক্লিয়ার হইতে পারার কথা ডান পাশের ছবি থেকেই মোটামুটি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা যে আরে সরি হ্যাঁ একটা অনু যখন চলতে থাকে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বা এরা যখন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এরা কন্টিনিউসলি ধাক্কা খাচ্ছে দেখো এই অনুটা এই অনুটা এখান থেকে প্রথমে গিয়ে ধাক্কা খাইলো এটার সাথে তারপর ধাক্কা খাইলো এটার সাথে ধাক্কা খেয়ে এখানে গেল এখান থেকে ধাক্কা খেয়ে এটাতে আসলো এটাতে আসলো এরকম করে সামনে আগাইতে থাকে ঠিক আছে এভাবে করে সামনের দিকে সেটা আগাইতে থাকে আচ্ছা এখন গড় মুক্ত পথ বা মুক্ত পথ বলতে আসলে আমরা কি বুঝাই দুইটা ধাক্কার মাঝখানে যে টুক জায়গা সে ফ্রিলি যায় সেটাকে আমরা বলি তার মুক্ত পথ কোনো ধাক্কা খায় নাই এতটুকে কোনো রকমে বেঁচে গেছে তাহলে এটাকে আমরা ল্যামডা ওয়ান দিয়ে দেখাইলাম এরকম করে ধরো ল্যামডা টু গেল এভাবে করে ল্যামডা থ্রি পরিমাণ গেল এই যে সবগুলা পথের যে অ্যাভারেজ এটা ধরো ল্যামডা এন ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতেছি গড় মুক্ত পথ তাহলে গড় মুক্ত পথ ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু প্লাস ল্যামডা এন ডিভাইডেড বাই এন ঠিক আছে এটা একটা ফর্মুলা মনে রাখতে পারো গড় মুক্ত পথকে ল্যামডা দিয়ে যদি দেখাই তো এইটুক যদি বুঝি এখান থেকে এখান থেকে আমি এখন বলতে পারবো কি সরি এন দিয়ে দিচ্ছি এটা ল্যামডা হবে হ্যাঁ ওকে এখান থেকে এখন আমি যেটা বলতে পারি যে এই জিনিস তো আসলে তোমার পক্ষে কি এইভাবে কখনো এভাবে মেজার করা সম্ভব যে ল্যামডা ওয়ান এতটুকু ল্যামডা টু এতটুকু ল্যামডা এন এতটুকু এইখান থেকে তারপর এভারেজ বের করো এটা তো খুব ব্যথাটিক হয়ে যাবে আমরা বরং জিনিসটাকে এভারেজে হিসাব করি অন্যভাবে ওই অ্যাভারেজিংটা কিভাবে করি ধরো আমি তোমাকে বললাম জাস্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট চিন্তা করো যে দশটা ধাক্কা খাইছে দশটা ধাক্কা প্লাস ক্রস করছে 
2 মিটার তোমরা বলতে পারবা এভারেজে দুইটা ধাক্কার মধ্যে কতটুকু দূরত্ব গেছে তাহলে আমরা বলতে পারবো 10 টি ধাক্কায় মধ্যবর্তী দূরত্ব 2 মিটার তাহলে পর পর দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে সুতরাং পর পর দুইটি কেও আর বলিলো না একটি কারণ কি এখানে 10টা পর পর ধাক্কা তাহলে পর পর দুইটা ধাক্কার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে বলো তো 2/10 মিটার এটা আশা করি সবাই বুঝছো মানে এই যে প্রথমটার পর থেকেই ওকে 0.2 মিটার আচ্ছা ভাই এই জিনিস যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো তো এই আইডিয়া যদি বুঝো তাহলে আমাকে বলো তো ল্যামডা সমান আমি কি এটা বলতে পারি না মোট অতিক্রান্ত পথ অতিক্রান্ত পথ বাই ধাক্কার সংখ্যা অতিক্রান্ত পথ ডিভাইডেড বাই ধাক্কার সংখ্যা এই জিনিস কি আমরা বলতে পারি না কি পারি না আমাকে তোমরা চ্যাট বক্সে জানাই দাও এটা বলা যায় কিনা আচ্ছা এটা আমরা তাহলে বলতে পারি তাই তো আচ্ছা ভেরি গুড এটা যদি বলতে পারি এখন তাইলে দেখো তো এই এই জিনিসটা থেকেই আমরা আসলে একটা সূত্র ডেরাইভ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ এই যে মমসদ যেটা বলছো যে অ্যাপারেন্টলি জিনিসটা আসলে কাঁচা কাঁচি মান বাট এক্স্যাক্ট হয়তো হবে না বাট ওই যে আমরা দিন শেষে অনুর ভিতরে গিয়ে তো ক্যালকুলেশন করতে পারি না জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি একটা কাঁচা কাঁচি ডাটা পাইলেই হইল আচ্ছা সো এইখান থেকে আমরা গড়মুক্ত পথের হইল কি একটা সমীকরণ বাইর করতে চাই ঠিক আছে আমরা গড়মুক্ত পথের একটা সমীকরণ বাইর করতে চাই আচ্ছা তো এই পাশে যে ছবিটা আছে এই ছবিটাকে বাদ দিয়ে আমরা ধরো একটু একটু অন্য একটা ছবি দিয়ে চিন্তা করি ধরো তো এইখানে একটা অণু আছে সে এটা একটা অণু আমরা সবগুলো অণুকে গোলক চিন্তা করতেছি ঠিক আছে এটা একটা অণু এইখানে আছে এটা কারোর সাথে ধাক্কা লাগার মানে কি আসলে পাশে একটা অণুর সাথে ধাক্কা লাগার মানেটাই হইল এরা দুইজন এই পরিমাণ কাছাকাছি চলে আসছে তার মানে দুইটা অণুর যে কেন্দ্র আছে কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে হইল গিয়ে তাদের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণের সমান বা ব্যাসের সমান তাই তো তাদের ব্যাসকে ধরো আমরা সিগমা দিয়ে দেখাইলাম তাদের ব্যাসকে আমরা সিগমা দিয়ে দেখাইলাম সিগমা ওকে সিগমা দিয়ে দেখাইলাম তাহলে বলো তো ধাক্কা কি হলে উপরের দিকেই খেতে পারে নিচের দিকে খেতে পারে না যে কোনো জায়গায় তো খাইতে পারে তাই না যে কোনো জায়গাতেই সে খাইতে পারে সো করা হইল যেটা যে তোমার এইদিকে এতটুকু এবং এইদিকে এতটুকু ঠিক আছে এই এতটুকুর মধ্যে যারা আসবে তুমি জাস্ট এটা বোঝো এই এতটুকুর মধ্যে যারা আসবে তাদের সাথেই সে সুন্দর মতো ধাক্কা খাবে এই জিনিসটা কি আমরা বুঝতে পারছি নাকি বুঝিনি আমাকে জাস্ট এইটুক বলো এতটুকুর মধ্যে যারা আছে তাদের সাথে সে সুন্দর মতো ধাক্কা খাবে ওকে তাইলে এইটুক বুঝলাম তাই না আচ্ছা বা জিনিসটাকে আমরা দুই দিকেই যেহেতু আছে ঠিক আছে দুই দিকেই যেহেতু আছে সরি একটা সেকেন্ড হ্যাঁ দুই দিকেই যেহেতু আছে আমরা এখন যেটা করতে পারি আমরা এখন যেটা করতে পারি বাকি দুই পাশে হ্যাঁ সামনের দিকে তো আগাইতে আগাইতে ধাক্কা খাইতেই থাকবে হ্যাঁ সামনে গিয়ে তো ধাক্কা খাইতেই পারে আমি জাস্ট উপর নিচে জাস্ট দেখাচ্ছি যে কতটুকের মধ্যে সে আসলে ধাক্কা খাইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাইলে ঘটনা হইল যেটা আমি তাইলে এখন কি এটা বলতে পারি না যে এইখানে এতটুক জায়গা যদি যদি আমি একটা বৃত্ত চিন্তা করি যে এরকম একটা বৃত্ত ঠিক আছে এইটুকু একটা বৃত্ত আমার ব্লু লাইনটা দেখো এইটুকু বৃত্তের মধ্যে যদি কোনো একটা অনুর সেন্টার চলে আসে তাইলে তার সাথেই অ্যাকচুয়ালি ধাক্কা খাবে এইটুক কি আমরা বলতে পারি যে এইটুক বৃত্তের মধ্যে যদি যে কোনো একটার সেন্টারটা চলে আসে এই ডিস্টেন্স টুকের মধ্যে যদি কোনো অনুর সেন্টার চলে আসে তাইলে তার সাথেই ধাক্কা খাবে এটা কি আমরা বলতে পারি নাকি পারি না অবশ্যই পারি তাই না এবার তাইলে তুমি চিন্তা করো 
এই অনুটা আমরা ধরে নিলাম আমরা ধরে নিলাম এই অনুটা এক সেকেন্ডে কিছুটা দূরত্ব গেছে ওকে এক সেকেন্ডে কিছুটা দূরত্ব গেছে ঠান্ডা মাথায় বুঝো ওকে এক সেকেন্ডে সে দূরত্ব গেছে তাহলে সেটাকে আমরা ধরে নিলাম ভি দূরত্ব কেন ভি ধরছি এটারও কিন্তু একটা লজিক আছে কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি একটা অনুর বেগ হইল গিয়ে অনুর বেগ ধরে নিলাম হইল ভি অনুর বেগ যদি ভি ধরি তাহলে দেখো তো এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে বলতো এক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব দূরত্ব ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু ওয়ান তার মানে আমরা আসলে এটাকে কি দিয়ে দেখাইতে পারবো আমরা এটাকে দেখাইতে পারবো ভি দিয়ে এটাই বললাম আর কি যে ভি দূরত্ব অতিক্রম করছে তাইলে এখন চিন্তা করো এইখানে একটা সিলিন্ডারের মতো জায়গা পাবা না এই যে সিলিন্ডারটাই ডান পাশে আঁকা আছে ঠিক আছে একটা সিলিন্ডারের মতো রিজিয়ন পাবা কথা হইল এই সিলিন্ডারের আয়তনের মাঝখানে তাইলে যতগুলো অনু থাকবে সবার সাথে সে ধাক্কা খাইছে আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি এই সিলিন্ডারের আয়তনের মধ্যে মোট যতগুলো অনু থাকবে সবার সাথেই তাইলে সে ধাক্কা খাইছে এটা আমরা ধরে নিতে পারি এখন এইখানে এতটুকু আমরা বুঝছি কিনা বলো আমাকে চেট বক্সে যে এটা যাচ্ছে দৌড়ায় দৌড়ায় এক সেকেন্ডে ভি দূরত্ব গেছে যাওয়ার পথে সবার সাথে সে ধাক্কা খেয়ে 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 গেছে আচ্ছা তাহলে এটার ভিতরে যারা আছে সবার সাথে ধাক্কা খাইছে আচ্ছা তো এখন দেখো আমি বলতে পারবো কি এই সিলিন্ডারের আয়তন কত হবে বলতে পারবা এই সিলিন্ডারের আয়তন ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো পাই আর স্কোয়ার এইচ দেখো তো এটার আর মানে আসলে কত সিগমা না এটার আর আসলে কি সিগমা তার মানে পাই সিগমা স্কোয়ার আর এইচ মানে আসলে কি ভিটা পাই সিগমা স্কোয়ার ভি ওকে পাই সিগমা স্কোয়ার ভি মানে আমি যদি বলি একক আয়তনে অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা হইল গিয়ে এন তাইলে বলো তো এইটুকের মধ্যে মোট কতগুলো অনু আছে মোট অনুর সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু কত হবে পাই সিগমা স্কোয়ার ভি ইন্টু এন তাই না পাই সিগমা স্কোয়ার ভি ইন্টু এন এখন আমরা কি বলছি আমরা বলছি যে আমরা বলছি যে তোমার এই সংখ্যক যদি অনু থাকে এক্সাক্টলি সেম সংখ্যক ধাক্কা খাবে এটাকে তাইলে আমরা কি বলতে পারবো ধাক্কা সংখ্যা তাই না কতগুলা ধাক্কা খাইছে যতগুলা অনু থাকবে সবার সাথে ধাক্কা খাইতেছে তাহলে এটা হলো মোট ধাক্কার সংখ্যা আর মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত বলতো মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো ভি তাইলে একটু আগের পেজেই আমরা যে সূত্রটা লিখছিলাম মোট অতিক্রান্ত পথ ডিভাইডেড বাই ধাক্কার সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু যদি বলি গড়মুক্ত পথ তাহলে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলছি মোট অতিক্রান্ত পথ মোট অতিক্রান্ত পথ কত ভি ডিভাইডেড বাই মোট ধাক্কার সংখ্যা পাই সিগমা স্কোয়ার ভি ইন্টু এন তাহলে সব মিলায় দিন শেষে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ার এন এই হইল গিয়ে তোমার গড়মুক্ত পথের সমীকরণ এটা হলো গড়মুক্ত পথের সমীকরণ এখন সমস্যা হইল এই সূত্রে একটু গ্যাঞ্জাম আছে এই সূত্রের গ্যাঞ্জামটা কোথায় এটা এটা কার পদ্ধতি এটাকে একটু বলে দিই এটা যা প্রুফ করলাম এটা হইলো ক্লসিয়াসের পদ্ধতি ঠিক আছে এই সূত্রটা ক্লসিয়াস সাহেব দিছিলেন বাট এখানে একটা জিনিস ধরে নেওয়া হয়েছে যেটা আসলে বাস্তবে খাটে না সেটা হইল গিয়ে যে শুধুমাত্র ওই একটা অনুই দৌড়াইতেছে বাকি আর কেউ দৌড়াইতেছে না সবাই স্থির হয়ে বসে আছে তার ধাক্কা খাওয়ার জন্য যে আমি দাঁড়ায় আছি আসো আমার এসে একটা ধাক্কা মারো ঠিক আছে এরকম করে ধরে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা তো আসলে ট্রু না ঠিক আছে এই জিনিসটা তো আসলে ট্রু না বাস্তবে সবাই দৌড়া দৌড়ির মধ্যে আছে সো পরবর্তীতে আইসা ম্যাক্সওয়েল এটাতে কিছু চেঞ্জ করলেন ম্যাক্সওয়েল কিছু চেঞ্জ করে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করলেন ঠিক আছে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করার পর নতুন আর একটা সূত্র দিলেন তো ওইটাতে যেহেতু অনেক হাই স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তাই জন্য আমরা হইল বেশি কিছুতে যাব না খালি চেঞ্জটা কই হয়েছে সেটা বলে দিই এই ফুল জিনিস যেরকম ছিল সেরকমই আছে পাই সিগমা স্কোয়ার এন আসেই তার সামনে খালি একটা রুট ওভার টু লাগায় দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে জাস্ট একটা রুট ওভার টু এক্সট্রা অ্যাড করতে হয় 
যদি সবাই না দৌড়াই তো তাইলে তো বেশি পদ যাওয়ার পরে ধাক্কা খেতে হতো এখন যেহেতু সবাই দৌড়াচ্ছে তার মানে একজনের সাপেক্ষে আর একজন আগায় আসতেছে আইসে বাড়ি খাচ্ছে যে কারণে হয় যেটা পথের পরিমাণ আর একটু ছোট হয়ে যায় রুট টু ওয়ান বাই রুট টু গুন হয়ে যায় ঠিক আছে তো যদি এখন জিজ্ঞেস করো যে ভাইয়া পরীক্ষায় তাইলে কোনটা ইউজ করব পরীক্ষায় কিছু না বলা থাকলে যদি না বলে যে ক্লসিয়াস এর মেথড তাইলে সবসময় ম্যাক্সওয়েল ইউজ করবা ঠিক আছে আচ্ছা ফাইনালি একটা জিনিস নিয়ে তোমাদের প্যারা লাগতে পারে সেটা হলো সিগমা বলতে আসলে কি বুঝাইতেছি ঠিক আছে তো একটু ভালো করে দেখো সিগমাটা একটু ধরায় দেই তোমাদেরকে যে সিগমা জিনিসটা আসলে কি দেখো তো সিগমা আসলে কি দুইটা অনুর কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব তাই না সেম সাইজের দেখতে দুইটা অনুর কেন্দ্রের দূরত্ব তো আমাকে একটু এটা দেখে বলো তো এইটুক দেখেই আমাকে তাইলে তোমরা একটু বলো তো এইটাকে যদি সিগমা বলি সিগমা আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে কেন্দ্র টু কেন্দ্র অথবা আমি যদি বলি একটার এক মাথা থেকে আর একটার আর এক মাথা সেম মাথা সেমই তো দূরত্ব তার মানে আসলে এটা কি দেখাচ্ছে বলো তো ব্যাস না অনুর ব্যাস এখানে ব্যাসার্ধ না এটা অনুর ব্যাস এই ঠিক আছে এই হইল কথাবার্তা সো এইটুকু যদি আমরা বুঝি আচ্ছা তো আমি কেন সিগমা দিছি সিগমা দিছি কারণ বইয়ের মধ্যে সিগমা দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে বইয়ে সিগমা দিয়ে দেওয়া তাই জন্য আমি সিগমা দিছি এই হইলো ঘটনা আর কি আচ্ছা তো এইখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে বর্গমূল গড় বর্গবেগ আর গড়মুক্ত পথ এই দুইটা জিনিস বাইর করতে বলছে চলো অঙ্কটা করে ফেলি অঙ্কটা আসলে খুব সোজা কঠিন কিছু নাই বলছে স্বাভাবিক তাপমাত্রাও চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স কেজি পার মিটার কিউব ঠিক আছে কেজি পার মিটার কিউব তো অনুর গড় ব্যাসার্ধ বলে দিছে তোমাকে অনুর গড় ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে নাইট্রোজেনের বর্গমূল গড় বর্গবেগ বাইর করতে বলছে আর তোমার গড়মুক্ত পথ বাইর করতে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো ঘটনা হইল গিয়ে যে আমরা এটা করব ঠান্ডা মাথায় দেখো আমরা বলতেছি কি তোমার আমাদেরকে রো দিয়ে দেওয়া আছে রো ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স কেজি পার মিটার কিউব আর আমাদেরকে দিয়ে দিছে হইল গিয়ে অনুর গড় ব্যাসার্ধ আর এর মান আর ইজ ইকুয়াল টু বলে দিছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তাইলে এখান থেকে কিন্তু সিগমা পাওয়া যায় সিগমা হবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার আচ্ছা প্রথমে জানতে চাইছে হইল গিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ চাপ মানে তাইলে কত হবে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ যদি বলে থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল ওকে তাহলে এবার আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখন বর্গমূল গড় বর্গবেগ সিআরএম এস এর মান কত আসবে তাইলে রুট ওভার থ্রি পি ডিভাইডেড বাই রো থ্রি পি ডিভাইডেড বাই রো তাইলে এখান থেকে আমি বলতে পারবো যে এটা হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই রো এর মান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স আচ্ছা এই তো এই মানটা বসায় দিলে এখানে আনসার পেয়ে যাবা আচ্ছা পারা গেল পি কেমনে আসলো পি তো এটা মুখস্ত মান ভাই স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপের এটা মুখস্ত মান পি আচ্ছা এরপর গড়মুক্ত পথ বাইর করতে বলছে গড়মুক্ত পথ ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি একটু আগে শিখলাম ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাই সিগমা স্কোয়ার ইন্টু এন আচ্ছা গ্যাঞ্জামটা লাগতেছে কাকে নিয়ে দেখো এখানে এন এর মানটা তোমাকে দেওয়া নাই ঠিক আছে এন এর মানটা তোমাকে এইখানে দেওয়া নাই এখন এন কি ছিল এন আসনে ছিল একক আয়তনে অনুর সংখ্যা তাই না একক আয়তনে অনুর সংখ্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে একটা কাজ করি আমরা যেটা কাজ করতে পারি যে একক আয়তনের ভর আসলে কত এটা বের করি একক আয়তনে ভর ঠিক আছে একক আয়তনের ভর তো আমরা বাইর করতেই পারি একক আয়তনের ভর হইল গিয়ে তোমার ঘনত্বের সমান ঠিক আছে আচ্ছা এখন ভর সমান কি বলা যায় একক আয়তনের ভর মানে আসলে আমরা বলতে পারবো হইল গিয়ে যে একক আয়তনে যদি এন সংখ্যক অণু থাকে এন সংখ্যক অণু ইন্টু একটা অণুর ভর 
is equal to আমরা বলতে পারবো হইল গিয়ে ঘনত্ব ঠিক আছে is equal to আমরা বলতে পারবো ঘনত্ব এটা হইল একটা অনুর ভর ঠিক আছে এটা একটা অনুর ভর আর এটা হইল উপস্থিত অনুর সংখ্যা কেউগুলোকে মূল সংখ্যার সাথে আর এর সাথে প্যাচ লাগায় ফেলো না এটা হইল একক আয়তনে অনু সংখ্যা আয়তনে এটা হইল একক আয়তনে অনুর সংখ্যা ঠিক আছে আর এই এম দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা একটা অনুর ভর একটি নাইট্রোজেন অনুর ভর আচ্ছা তো দেখো এখান থেকেই তাইলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো এন এর মানটা কত এন ইজ ইকুয়াল টু তাইলে বলতে পারবো ঘনত্ব রো এর মান ডিভাইডেড বাই এম ঠিক আছে ঘনত্ব রো এই জিনিসটার মান ডিভাইডেড বাই এম এখন আমাদের বের করতে হবে অ্যাকচুয়ালি যে একটা অনুর ভর কত নাইট্রোজেনের একটা অনুর ভর এই জিনিসটা কি ভাই আমরা আসলে বের করতে পারি আমাকে একটু বলতে পারবা তোমরা যে নাইট্রোজেনের একটা অনুর ভর আমরা কি বের করতে পারি এটা কিন্তু ভর সংখ্যা না ঠান্ডা মাথায় মনে রাখো এটা কিন্তু ভর সংখ্যা না তাইলে একটা অনুর ভর আমরা আসলে কিভাবে বের করব একটা অনুর ভর কিভাবে বের করব মনে থাকার কথা তোমাদের এটা যে যে কোনো কিছুর একটা অনুর ভর আসলে ওই যে কার্বন বারো পরমাণুর বারো মানে ভরের বারো ভাগের এক ভাগ যেটার মান হইল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি এটা ইন্টু তার ওই যে আপেক্ষিক আণবিক ভর যেটা বা ভর সংখ্যা যেটা তোমরা ইউজ করবো সেই জিনিসটা কত বলতো এটা হইলো টোয়েন্টি এইট এই যে আর কিছুই না ঠিক আছে এম অফ ওই কার্বন বারো পরমাণুর ভরের বারো ভাগের এক ভাগ এই জিনিসটা ইন্টু আঠাশ তাইলে এই মানটা যদি বসায় দাও এখানে তাইলে এন এর মান পাই যাবা ঠিক আছে তাইলে রো হইল ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু এখানে টোয়েন্টি এইট ঠিক আছে সো এইটুকু যদি বোঝো এবার এন এর মান এখান থেকে পাবা কিছু একটা দেন এই এন এর মানটা এই জায়গায় পুট করবা ফাইনালি এই জায়গা থেকে ল্যামডা বের করা সম্ভব আশা করি আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি এই জিনিসটা কারো কি বুঝতে সমস্যা আছে আমি একটু বলে দাও আমরা কি করছি আমি আরেকবার বলে দিই যে আমার একক আয়তনের ভর লাগত আই মিন একক আয়তনের যে ভরটা সেটা সমান বলছি হইল গিয়ে ঘনত্ব তাইলে একক আয়তনের ভর মানে একক আয়তনের অনুসংখ্যা ইন্টু একটা অনুর ভর এটা বললেও তো হয় তাহলে একক আয়তনের অনুসংখ্যা এন ইজ ইকুয়াল ইন্টু একটা নাইট্রোজেন অনুর ভর একটা নাইট্রোজেন অনুর ভর পাশ থেকে বের করে নিলাম কাহিনীপত্র শেষ ঠিক আছে সো এটা ইজিলি করা গেল কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাইলে চলে যাই হইলো গিয়ে আমাদের পরের আর একটা প্র্যাকটিস প্রবলেমে আমরা যে জিনিসটা পরে আসছিলাম কিন্তু ম্যাথ করা হয় নাই একটা সেকেন্ড খুঁজে বের করে নি একটু ওকে এই যে আমরা এরপর পড়ছিলাম হইলো গিয়ে স্বাধীনতার মাত্রা এখান থেকে শক্তি সমবিভাজন নীতি ফাইনালি তাইলে এই ম্যাথটা করব আজকের আমাদের লাস্ট প্রবলেম ক্লাসের লাস্ট প্রবলেম বলছে সিক্সটি ডিগ্রি উষ্ণতার তিন মোল হিলিয়াম গ্যাস ওকে সিক্সটি ডিগ্রি থ্রি মোল হিলিয়াম আর বলছে কি থার্টি ডিগ্রির সিক্স মোল আর্গন থার্টি ডিগ্রির সিক্স মোল আর্গন এদেরকে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের উচ্চতা সর্বোচ্চ কত হইতে পারে আচ্ছা জিনিসটা হইল এখানে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হইল কনজারভেশন অফ এনার্জি কনজারভেশন অফ এনার্জি এটা কি বলে যে ইনিশিয়ালি দুইজনের যা কাইনেটিক এনার্জি ছিল ফাইনালি দুইজনের কাইনেটিক এনার্জি সেম হবে তাইলে হিলিয়ামের জন্য দেখো জিনিসটা লিখতে পারি হিলিয়াম কয়ে পারমাণবিক হিলিয়াম এক পারমাণবিক আর্গন কয় পারমাণবিক আর্গন এক পারমাণবিক ঠিক আছে দুইটাই এক পারমাণবিক তাইলে লিখতে পারবো থ্রি বাই টু ইন্টু তিন মোল তিন মোল ইন্টু আর আর আছে হইল ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাইলে সিক্সটি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস 
আর্গনের কতটুকু আছে 3/2 মোল ইনটু আর ইনটু 60 60 না এটা আছে 30 এ 30 প্লাস 273 আমরা তাহলে বলবো ফাইনালি ধরো দুইটারে মিক্স করার পরে টেম্পারেচার টি হয়ে গেছে দুইটাকে মিক্স করার পর ফাইনাল টেম্পারেচার বললাম আমরা টি তাহলে আমি দেখো তো লিখতে পারবো 3/2 ইনটু 3 ইনটু আর ইনটু টি প্লাস 3/2 ইনটু 6 ইনটু আর ইনটু টি ঠিক আছে তাহলে এখন আমি লিখতে পারবো কি এখান থেকে দেখো এটা কাটা 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 এখানে কেবল মাত্র একটা জিনিসই তোমার কেবল মাত্র একটা জিনিসই আননন সেটা হলো টি এটা তাইলে চলে আসবে কত বলো তো 3 into 60 plus 273 60 plus 273 plus 6 into 30 plus 273 divided by 3 plus 6 এই তো ডান এখান থেকে সামথিং কেলভিন आंसर চলে আসবে ওকে সো এই হলো মোটামুটি প্রবলেমটার সলিউশন খুব সুন্দর একটা প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি একটু টাফ হো যদি কনসেপ্ট না বুঝো তাইলে করাটা টাফ ও এটার পরে আমরা চলে যাব হইলো গিয়ে আমাদের লাস্ট পোল কোশ্চেনে সো পোল কোশ্চেনটা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন গ্যাস অনুর গড় গতি শক্তির তুলনা করলে গড় গতি শক্তি বেশি হবে এর থেকে কোশ্চেন আমি মনে হয় না বেশ কয়েক বছরের মধ্যে দেখছি সো এটার জন্য 30 সেকেন্ড টাইম পাবা आंसर করো 30 সেকেন্ড টাইমে এটা সবাই একটু आंसर করে দেই दस सेकेंड टाइम असर ओके सो मोटा मोटी तीस सेकेंड एर ऊपर ही दिसी रिजल्ट खुबी स्केटर्ड अवस्था है असे मने एक एक जन एक एक कथा बोलते हैं सो तो अमी एक तो बोले दे देखो चाय से की जानते आठ का वजह खाने से तो कथा ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिए बोल से गौर गोती शक्ति तुलो ना करते गौर शक्ति शूत्रों की बोलो गौर शक्ति शूत्रों हुए लोग ये इके एवरेज इज इक्वल टू थ्री बाय टू के टी এখন কথা হলো আসলে দুই জনের জন্য আসলে 3/2 হবে না দুই জনের জন্য এটা হবে কি 5/2 দুই জনের জন্য এটা হবে 5/2 কে টি এখন কথা হলো বাকি সবকিছু যেহেতু দুই জনের জন্যই সেম 3/2 3/2 কে সবকিছুই সেম সেম থাকলে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে বলেও দিছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তার মানে आंसर অ্যাকচুয়ালি সেম ঠিক আছে দুই জনের সবকিছুই যেহেতু সেম আলটিমেটলি এটাও সেম হবে সো এটা পারার মতো জিনিস আশা করি সমস্যা হওয়া উচিত ছিল না বাট চিন্তা ভাবনা করতে একটু টাইম নিছো বা লাগছে এজন্য প্যারা খাইছো আর কি যাই হোক সমস্যা না ঠিক আছে সো এখানে তোমাদের জন্য ট্রাই ইয়োর সেলফ প্রবলেম দিয়ে দেওয়া আছে দুইটা একটু ট্রাই কইরো বাসার মধ্যে সোজা জিনিস ঠিক আছে খালি একটা ছোট ইয়ে বলে দেই যে সেকেন্ড প্রবলেমটাতে একটা ছোট ট্রিক পাবা একটা হিলিয়াম আর একটা অক্সিজেন হিলিয়াম হইলো গিয়ে তোমার এক পারমাণবিক অক্সিজেন কিন্তু দ্বি পারমাণবিক সো যে অঙ্কটা শিখাইলাম সেই অঙ্কের সাথে এটা জাস্ট একটু ছোট ডিফারেন্স আছে যা শিখাইছি সেটার মতোই কনসেপ্ট যদি বুঝে থাকো শুনে থাকো তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা না সিনথিয়া জিজ্ঞেস করতেছিল আগেরটাতে কেন 5/2 হবে 5/2 হওয়ার কারণ হলো দ্বি পারমাণবিক গ্যাস স্বাধীনতার মাত্রা 5 ঠিক আছে সো এই মোটামুটি আজকের লেকচার আমার তরফ থেকে যা যা বলার ছিল মোটামুটি বললাম চেষ্টা করলাম এখন শাইন ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন ওদের হচ্ছে অনেক কোশ্চেন আছে আজকে আমার প্রতি যে ওরা শুরু থেকেই কোশ্চেন গুলো করতে ছিল যে ওদের গত পর্বের ভিডিও গুলো ডিলিট হয়ে গেছে ওদের প্রোফাইল থেকে তো এটা আমিও জানতাম না তো যখন তোমরা আমাকে নোটিফাই করলে তখন হচ্ছে আমি চেক করে দেখলাম আসলে তোমাদের প্রোফাইল থেকে প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে তৃতীয় পর্বে যারা ছিল 
সবগুলো পরে ভিডিও ডিলিট হয়ে গেছে শুধুমাত্র এখন ফোর্থ পরে ভিডিও গুলো আছে তো আমি অলরেডি তোমার হচ্ছে মানে আমাদের সফটওয়্যার টিমের সঙ্গে মানে কথা বলার চেষ্টা করছি কিন্তু তারা খুবই ব্যস্ত ছিল আমার ফোন রিসিভ করেনি তারা তো আমরা এর আগে যেটা বলেছিলাম যে তোমাদের প্রত্যেকটা পর্ব শেষ হওয়ার পরে এক থেকে দুই উইক পর্যন্ত ক্লাসগুলো থাকতে পারে কিন্তু এতদিন ছিল আসলে এটা কেন ছিল এটারও উত্তর নেই আমার কাছে তো শেষ মুহূর্তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে তারা তোমাদের প্রোফাইল থেকে ভিডিও গুলো মানে ডিজাবল করে ফেলছে তো আমি একটু কথা বলে দেখে এটার মন্তব্য কি আসে হ্যাঁ তারপরে হয়তো বা তোমাদেরকে জানাইতে পারবো আমি তো এখন তোমাদের যদি কোনো রেজেন্টে কোনো কোশ্চেন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কয়েকজন রেজেন্ট করতে পারো আমি এলাও করে দিচ্ছি শ্রেষ্ঠ ভাই আমরা দুজনে নিয়ে শেষ করব ঠিক আছে আমরা এসটিপি ধরে করছি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ এসটিপি হ্যাঁ তা আমরা কখন কোনটা ইউজ করব भैया নরমালি সব জায়গায়তে এসটিপি ইউজ করে এসটিপি সাধারণত কেমিস্ট্রিতে ইউজ করা হয় ফিজিক্সে কোথাও এসটিপি ইউজ করে না ও দেই বইয়ে লেখা ছিল যে অধিক জেনে না ওই জায়গা একটা ইটপিটে জিনিস ছিল বুঝছি বুঝছি আর भैया ওই যে পি এ পি এর যে মানটা আছে 10325 হ্যাঁ 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 ওই মানটা আমরা হ্যাঁ ওই মানটা 10 টু দি পাওয়ার 5 ইউজ করলে হবে 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 কোনো সমস্যা নেই হবে মুখস্থ <laughs> কর <laughs> 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 ভাইয়া কোন গ্যাসের মূল গড় বর্গ বেগে পরম তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কটা কি মানে মূল গড় বর্গ বেগের সাথে রুট ওভারের সমানুপাতিক আমরা দেখলাম না সি আর এম এস ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার 3 আর টি বাই এম তাহলে বাকি সব কনস্ট্যান্ট থাকলে সি সি ইজ প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার টি বললাম না আমরা ও ওই সূত্র দিয়ে আমি ওই যে ওইটা ভাবছি যে রুট ওভার ওই যে সি অন স্কয়ার না 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 অত অত কষ্ট করবা কেন এখানে হচ্ছে গ্যাসের গতি তত্ত্ব অনুসারে মানে শূন্য ক্যালভিন তাপমাত্রার সাথে গ্যাসের গতি শক্তিটা কি হবে কিভাবে হ্যাঁ 3 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 
পালন করতে পারে তো আমরা এই বছরের লাস্ট মুহূর্তে যেহেতু আমরা চলে আসছি তো আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ইয়ারে সবাই যেন সুখ এবং শান্তিতে থাকতে পারে